Como todos sabéis, Call of Duty es uno de los simuladores de guerra más fidedignos a la vida real, que poco o nada tiene que envidiarle a otros juegos como Arma 3, que si bien es un juego que simula bastante bien lo que son los enfrentamientos militares en la vida real, al fin y al cabo se queda en un intento. Intento el cual palidece especialmente cuando es comparado con la saga de Call of Duty. ¡Atención! Este es un mensaje a todas las leyes de la física. Me podéis comer los cojones. Así de claro se los digo. Yo de este avión no me caigo. Pero eso sí, el espectáculo de ver cómo el avión se parte en dos y va dando vueltecitas, no me lo pienso perder, que es bastante espectacular. Pero se puede saber qué le pasa a este juego, porque tiene que explotar todo con, con un par de tiritos. Sí, venga, va. Y, se, y sale volando la lancha, venga, que... <risa> Pero es que el Black Ops 3 es peor todavía Mirad el espectáculo de fuego por todos lados Sin puto sentido Explosiones aquí y allá Y mirad cómo se carga al puto avión Venga, dos tiros y a tomar por el culo Con un puto caballo y un RPG, el colega se cepilló a cosa de 6 tanques, 12 helicópteros y a la mitad de la infantería del puto ejército ruso. ¡Claro que sí! <risa> ¿En qué momento se ha convertido mi canal en un fanfic del canal de Mutska? Llego todo tarde, pero bueno, aquí estamos. Eh, Call of Duty es una saga muy poco realista, amigos. Siempre tiran de espectacularidad, siempre tiran de cosas que no son creíbles, pero que, oye, se ven bien. Por ejemplo, aquí tenemos a un señor que se está muriendo después de que le pegue una paliza, le pisoteen en la cabeza y le claven un puñal en el pecho y tiene los cojonazos de estando desangrándose, arrancarse el puñal y lanzárselo al ojo del otro señor por desgracia sé lo que es estar en esa situación y os puedo asegurar de que no puedes hacer nada de eso, te sientes debilitado extremadamente mareado y si bien la adrenalina puede hacer algo, no puede hacer milagros Hostia, pero, pero si esto es, si esto es Rus, si aquí ya hacía partidas en tercera persona ahí con los colegas en la Play 3, me habéis reciclado esto, Activision, no, no me ha gustado, eh, no me ha gustado, muy mal, muy mal, la verdad. Y seguramente ahora pensaréis, bueno, vale, pero es que un soldado tiene muchas más capacidades físicas que tú, que eres un sucio Y no os voy a decir que no tengáis razón, bueno, aunque, aunque un poco sí, porque en esa época tenía una tabletaca que flipas, colega Pero en serio, si os parece creíble que un tío se arranque un cuchillo del pecho y se lo tire a otro en el ojo Y además de eso, también se me había olvidado que el tío eh, se cae por una puta cascada Si todavía veis esto factible, pues eh, explicadme esto de aquí, por favor Te están disparando varios soldados con armas de fuego ¿Quieres que me crea que porque uh, estás muy enfadado te los puedes cargar a todos con un puto machete? <risa> Hace unos días salió una polémica en IGN en la cual hablaban de que el nuevo Call of Duty era demasiado realista. Y por hace unos días me refiero a hace unas semanas, pero es que soy un canal de... que bueno, que antes hacía salseíto y tal, y bueno, pues me acabo de adaptar aquí a la comunidad de videojuegos. La cosa es que hablaban de que, oh, este juego es demasiado realista, demasiado visceral, demasiado sangriento, oh, Dios mío, vamos a poner aquí todas las alarmas. Y me da a mí que estos señores periodistas de videojuegos, el día que tocaba jugar a Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3... Eh, pues se saltaron en la clase para irse a fumar son los porrillos you can peer around corners yeah you got the lean mechanic which and, is really nice and like, enemies have that too they'll pop their head around and if you're quick enough you can, yeah you can it's nail. it's unfortunate though because like these mechanics are super interesting like they make combat a little bit more tactical they give you a lot more options like the fact that in just at least in this particular demo like the environments were very destructible that's all super interesting but then it puts those mechanics at odds with itself making you so uncomfortable to the point where like I, I, at least personally i feel like i don't necessarily want to play 15 to 20 hours of what i was just shown vaya puto maricón en serio periodistas dónde estabais cuando pasó esto 
Pero ve, ¿no te das cuenta de que esta gente es adulta? El problema en este juego es que se pueden matar bebés. Cosa que por cierto yo jamás haría. They break into a room and you train your gun on the person who's in there and it's a woman and she's running to a crib and she picks up a baby and you're like, right, you're like what do you do there? Well, I mean, obviously if you're a good person you don't shoot the baby. Pero qué coño me estás contando, tío? ¿Desde cuándo vivimos en una videojuego? ¿Qué clase de implicación moral debería tener lo que haga en un videojuego? Es ficción. De verdad, tío, de los medios tradicionales me lo veo venir, pero de los medios del propio videojuego es que manda huevos. Que tú y yo somos hermanos, compadre, que se supone que estamos en el mismo bando. Está herido, está to... No, manje, la he esclavado. La he esclavado. Yo te salvo, yo te salvo. No te puedo quitar esto. Bruh. No. Está no. muerto. No. ¿Sabes que hizo el vídeo este y la gente se que juego? Bueno, dos o tres, porque mata al animal. O para píxeles, coño. <risas> Pero es que esto ni siquiera es algo nuevo en la saga de Call of Duty. Por ejemplo, mirad en Modern Warfare 3, cómo básicamente moría... Eh... Esto es un bebé, ¿vale? Esto no es nada nuevo, esto ya ha pasado en Call of Duty Por mucho que esto siempre haya sido una saga muy espectacular y tal y cual Hay cosas realmente crudas en estos juegos Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro amigo Menéndez Que está, pues, viendo a su hermanita, durmiendo En plan, ay, qué bonito, no sé qué Y de repente le aparecen estos señores Y básicamente, jejeje <risas> Tu Josefina from me. Pues te jodes, eres el malo. Tus sentimientos y tu Josefina nos importan una mierda. Venga, máquina, a llorar. Ah, no, que no puedes, que no tienes ojo. Pero la verdad es que hay que darle un punto a los periodistas. Y es que este nuevo Call of Duty se ve bastante más realista que los anteriores. Por ejemplo, fijaros cómo tira el cuchillo y se va a la puta mierda, como sería en la vida real. Y ahora comparémoslo con esto. Oh, Dios mío, sí, es, es que es genial, me encanta. Pero es que estás comparando el multijugador con la campaña, ¿de acuerdo? Seamos justos, comparemos el multijugador de Modern Warfare 2 y cómo se sentía disparar con una pistola con cómo se siente hacerlo en este nuevo Call of Duty. Dios, es que me encanta. Mirad ese retroceso, el peso del arma. Es que se nota todo, joder. Pero más allá de que las armas tengan más retroceso, porque eso al fin y al cabo es fácil, luego hay pequeños detalles que personalmente agradezco, como por ejemplo el retardo de la cámara al moverte, un efecto que ya vimos en Battlefield 3 en 2012, que consiste en hacer que los brazos de tu personaje y su cabeza sean independientes el uno del otro. Un efecto bastante claro podría ser este, ¿veis que hay cierto retardo de la cámara respecto al movimiento de los brazos? Esto es lo que pasaba en Modern Warfare 2 y bueno, básicamente en todo el resto de entregas de Call of Duty. La cabeza y los brazos están completamente sincronizados, esto es artificial pero sin embargo en esta nueva entrega ya se siente un movimiento más orgánico, hay un cierto desplazamiento un cierto retardo entre el movimiento del brazo y la cámara y esto amigos, si os soy sincero me pone bastante cachondo la verdad cuando un videojuego es realista te sientes más inmerso en él, lo cual hace que tus acciones tengan más peso y es que hablando de peso, en este juego el peso de las armas se siente de verdad, especialmente en las escopetas y los francotiradores que casi te hacen sentir como que que al soldado que estás pilotando se le va a romper el brazo de lo fuerte que dispara. Y eso es algo que no veía desde The Last of Us, juego que precisamente enfoca sus mecánicas en que veas la dureza del mundo en el que estás viviendo. Sí, he sincronizado la música con los golpes. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema o qué? Luego también un tema con el que todo el mundo ha flipado bastante ha sido el tema de los gráficos y a mí sinceramente tampoco me parecen para tanto. A ver, sí que es cierto que si me lo comparas con Black Ops 4 la mejoría es indiscutible, pero es que Black Ops 4 se ve como una puta mierda. Hasta el Black Ops 3 habiendo salido 3 años antes se ve mejor. Sin embargo, yo estoy acostumbrado a los gráficos de Infinite Warfare, ya que es un juego que me compré por 3 euros y la verdad es que me ha salido bastante rentable porque le he pegado unas cuantas horitas. Pero al parecer, según la gente, por alguna razón que todavía desconozco, este juego tiene malos gráficos y chicos, a las pruebas me remito, o sea, por favor. Si por algo me ha impresionado este juego, no ha sido por sus gráficos, ya que sinceramente no me parece que haya habido un avance tan grande en ese aspecto. En lo que sí que he visto un gran avance han sido en sus físicas y animaciones, que sinceramente me han dejado boquiabierto teniendo en cuenta que esto es un Call of Duty y tampoco nos flipemos. Pero por otro lado, también es cierto que el gameplay que os estoy poniendo está capado a 900p, porque esa es la máxima calidad a la cual nos han dejado verlo y habrá que esperar a ver qué tal se ve en mi PC ahí con el 4K y todo a tope. 
Y vamos a ver, periodistas, tampoco nos flipemos tanto aquí con que ¡Uh, es muy sangriento, Dios mío! Porque tampoco es para tanto, ¿eh? Que han salido aquí unas motitas de sangre. Pero, que esto es el modo multijugador. En los multijugadores el gore siempre es mínimo. <risa> Tras dos años de rumores, por fin ha salido a la luz uno de los remasters más esperados de toda la saga Call of Duty. Modern Warfare 2 remasterizado ya está aquí. Como podéis ver, se nota que han pasado 11 años tras el lanzamiento original. Y es que hay un avance visual increíble. Los gráficos ahora se sienten mucho más reales que cuando lo jugamos la vez original. Todo se ve mucho más nítido, las caras están mucho más pulidas. Básicamente es un sueño hecho realidad para todos los que llevamos tiempo en esta saga... Hasta que lo comparas con la versión de PC Que entonces pues se ve idéntico De hecho, incluso la M4 del juego original tiene más detalle. Modern Warfare 2 ha sido el primer juego que yo he jugado de esta saga. Alguna vez había probado el Call of Duty 2 en casa de un amigo, que por cierto tenía un sonido de cambio de arma que me ponía aburrísimo. Oh. Luego en casa de otro amigo probé el Modern Warfare 1 de la Wii, que era como ¡Oh, qué guay! Puedes apuntar con el mando como si fuese la vida real. Pero el primer Call of Duty en el que me pasé la campaña entera, me puse a jugar con amigos en pantalla dividida y descubrí lo que era un puñetero multijugador, fue en Modern Warfare Warfare 2. Espera, espera, no tienes el Predator todavía. ¿Qué de puta madre se ve esta UMP45, tío? ¿Cómo se verá en el remastered? No, pero ahora en serio, fuera ediciones y fuera putas mierdas. Esto está grabado en 4K tanto en YouTube como en mi grabador personal. ¿Cómo es posible que haya, aunque sea solo un detalle de un arma en concreto, ¿Cómo es posible que se vea peor que el original? ¿Por qué? Hace 11 años que salió el original, ¿eh? 11 putos años. Así como hice en el vídeo de Katana Cero, me vuelvo a ver en la obligación moral de corregir lo que ha dicho usted, ya que esto es una obvia y clara manipulación. Ya que todos los aquí presentes sabemos perfectamente que YouTube baja la compresión de los vídeos y hace que la calidad sea inferior. El nuevo Warfare 2 original también está grabado en YouTube. Oh vaya, lo lamento, desconocía esa información. En fin, que me enrollo. Como iba diciendo, Modern Warfare 2 es uno de los juegos más icónicos para a mí de esta saga. Fue literalmente el primero que probé y lo tengo con muy buenos recuerdos. De hecho ¿qué coño de recuerdos? Hasta hace bastante poquito, antes de que saliese el Modern Warfare de 2019, seguía jugando a Modern Warfare 2. Y me lo pasaba realmente bien a pesar de que fuese un juego bastante antiguo. Hostia, la persona que... Creo que me va a ¿Qué dices? Que tengo pu puntería estable, tío. A la mierda ¡Ah! ¿Por qué cambio de armas tanto, tío? Venga, sí, tío, venga, sí, me comes la polla Gracias por la suscripción ¿Qué, qué, qué, qué está pasando, tío? ¡Dios, de verdad! Que no, que es broma, que sí me lo he pasado bien jugando este juego Es como mola matar a varias personitas con las modelos. Me da un miedo de los misiles. En plan, se escucha ahí. Oh, oh. No, no, misil, 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 misil. Vamos de España. <risa> Bueno, <ríe> me van a desalojar pronto, me da bien. A ver si pillo la térmica esta, tío. Hola, Martín. Hola. ¿Qué He intentado ir de Franco. He intentado ir de Franco. Y... Tienes cara de estar bastante rabioso. ¿Por qué muero? <ríe> ¿Por qué muero? Y esto realmente no es nada comparado con cómo era jugarlo en 2009 cuando tenía una Play 3 y ni siquiera tenía HDMI. Cuando acababa de comprender qué cojones era esto de jugar online a videojuegos. De hecho fue gracias a este juego que la comunidad española de YouTube empezó. Indirectamente yo estoy aquí sentado haciendo este vídeo y los muchos otros que he hecho gracias a este juego. Hola a todos, soy Willy Rex. He hecho este vídeo para que sepáis que en los próximos días 
vamos a empezar a subir gameplays comentados de Modern Warfare 2 y bueno, este es un proyecto que voy a hacer con Richard, que aquí os dejo su canal y consiste en subir gameplays comentados en español, ya que hay poquísimos por YouTube todos están en inglés y bueno, él ya tiene algunos subidos en su canal, así que podéis echar un ojo que está muy bien bueno, que sí, que este juego ha sido muy importante para mí y que en resumidas cuentas Adconsumer es mi padre, ok, ya ha quedado claro. Es por todo lo que os acabo de contar que estoy particularmente decepcionado con este remaster que han hecho de Call of Duty porque es un Call of Duty realmente importante. Sé que lo he dicho varias veces pero es que quiero recalcarlo, es uno de los más importantes de la saga con diferencia. Hay mucha gente contenta, no lo entiendo, pero ok, lo respeto. Me alegro de que al menos alguien esté disfrutando de esto, pero yo no estoy para nada contento y ahí van mis argumentos. Vas a llevar, ¿eh? El propósito de un remastered, como todos sabréis más que de sobras, es mejorar la calidad visual del juego original. Modern Warfare 2 Remastered mejora la calidad de Modern Warfare 2... Sí, bueno, más o menos Normalmente lo que se le exige a un remastered es muy poco en realidad Se aumentan frame rates, se aumenta resolución, quizá algunas partículas Y oye, sobre el papel, este remastered está bastante bien para lo que exige la palabra remastered Pero ¿qué pasa? Que los remastered normalmente se suelen hacer un poco de un año para el otro Por ejemplo, The Last of Us salió en 2013 para Play 3 y en 2014 salió para Play 4 remasterizado Y la diferencia real entre ellos era como si juegas en PC y aumentas un poco la resolución del juego Aumentas las sombras Poca cosa más realmente Eso es algo completamente permisible al fin y al cabo Porque la diferencia entre ambos productos Es de poco más de un año Sin embargo Modern Warfare 2 salió Hace ya 11 años años, señores, estamos muy viejos los millennials ya, y un servidor por lo menos esperaba que los gráficos estuviesen a la altura del Call of Duty de 2019 pero pongámonos a comparar los scripts de las explosiones de este nuevo Call of Duty se ven prácticamente idénticas a las de la generación pasada la versión original tras la explosión tiene menos polvo y las físicas no reaccionan tan bien pero cuando las vemos ambas a la vez, honestamente la mayor diferencia que veo yo es el tono del color, y eso lo puedo hacer yo en edición, sin embargo, cuando comparamos Modern Warfare Remastered con Modern Warfare 2019, la diferencia es abismal. En Modern Warfare 2019, las explosiones tienen todo tipo de detalles, son casi como las de una película. Tras la explosión, las casas van incendiándose poco a poco, como lo harían en la vida real. Sin embargo, en el Remastered simplemente hay... humo. Mucho humo. Los escenarios en sí son incomparables. El nivel de detalle que hay en Modern Warfare 2019 es increíble en comparación del remastered que han hecho en 2020. En el caso de las gafas de visión nocturna, la diferencia es tan grande que simplemente da lástima. El cómo se disparan las balas simplemente es de un nivel como el que había entre la PlayStation 1 y la PlayStation 2. Y estamos hablando de dos juegos con un año de diferencia. En el que el que se ve peor es el nuevo. Mirad el fuego. O sea, es increíble cómo se veía el año pasado. ¿Por qué no se ha podido hacer en 2020 algo similar? Mirad el fuego de la izquierda y de la derecha. Es que no tienen nada que ver. Las explosiones son un clásico de Call of Duty. Hay muchísimas armas que nos dan la capacidad de hacer explotar el entorno de muchas formas. Y no hay punto de comparación en cómo se hacían el año pasado y cómo se hacen ahora. Es triste. Y casi que era más espectacular hace 11 años. Los bosques de Modern Warfare 2 Remastered son simplemente ridículos y artificiales. Podría compararlos con los de Modern Warfare 2019, pero siento que ya le está pegando demasiadas patadas en la cabeza al Remastered. Así que para ser más justos voy a compararlo con un juego de 2013, Call of Duty Ghost, un juego que ya en su momento fue ampliamente criticado por su apartado gráfico. Los bosques en Call of Duty Ghost lucían tal que así, había muchos detalles, la iluminación era bastante buena para la época, y en general se sentían bastante orgánicos, oye, no es algo super puntero, las texturas no son increíbles, pero coño, estaban bastante bien para su momento. Los bosques en Modern Warfare 2 Remastered pues bueno ahí están esto no es comedia, es tragicomedia. Y eso no. Modern Warfare 2 remasterizado. Es una constante. Y ya si comparamos el bosque nocturno de Modern Warfare 2019, en fin. Bueno, y esto por no mencionar que incluso en Warzone, que es un multijugador con un mapa gigantesco y que como ya sabéis, los multijugadores nunca están al nivel gráfico de las campañas, y encima grabado en una resolución inferior, ya que no puedo grabar Warzone a 4K, luce bastante, pero que bastante mejor que la campaña de Modern Warfare 2 dos remasteres, es simplemente 
absurdo. Los hangares se ven muchísimo mejor, los aviones ya es in increíble la diferencia. Incluso los aviones de ruidos también se ven bastante mejor en Warzone. Por no hablar de la típica escena en la que vas en un coche de copiloto que está todo completamente scriptado para que se vea lo más espectacular posible, aún así Warzone a nivel gráfico es bastante superior. Quiero decir, luce mejor en tiempo real, en el otro juego todo eso está preparado como si fuese una cinemática para que lo veas así de espectacular. Simplemente es absurdo. Mirad, en 2016 ya salió un remastered, salió el remastered de Modern Warfare 1 y a diferencia de en este caso tenía multijugador. Pero no solo tenía multijugador, sino que como estáis viendo, la diferencia gráfica respecto al original era real. Había un gran salto gráfico, no parecía un remastered, era casi un remake. Y honestamente yo no era un gran fan del primer Modern Warfare, yo había jugado primero al 2 y al cabo de los años jugué al 1, pero si yo hubiese sido un fan del primero, me hubiese puesto súper contento al ver lo que habían hecho. Y es que tanto en el multijugador como en la campaña hay una diferencia brutal. Es casi tanta diferencia como de Half-Life a Black Mesa, bueno, quizá estoy exagerando, pero hay mucha diferencia. Se nota que no cogieron el mismo juego y simplemente le pusieron unas cuantas cosas extra, parece que está hecho de cero. Y yo lo que no entiendo es por qué coño no han hecho lo mismo con el juego en el que yo me inicié en esta saga. Porque comparemos comparativas, ¿habéis visto la diferencia que hay entre el Modern Warfare original y el Modern Warfare remasterizado? Pues ahora mirad la diferencia que hay entre Modern Warfare 2 original y Modern Warfare 2 remasterizado, son prácticamente el mismo producto. Antes de que saliera el juego había varios rumores de que iba a salir y ya se estaba hablando de esto desde hacía bastantes años. Yo tenía el hype por las putas nubes y estuve buscando desesperadamente el primer gameplay y cuando lo encontré, lo primero que pensé fue este tío se acaba de marcar un clickbait que flipas. Claro, como todo el mundo jugó en su día en la Play 3 ahora el tío este ha puesto el original en 4K en PC para que todo el mundo se crea que esto es el remastered pero no, el tío no me había hecho ningún clickbait y eso era el remastered eso era el producto final y ¿cómo me di cuenta? Pues porque vi la cara de los personajes, que son de lo poco que tiene algo de mejoría visual en este juego. Sinceramente creo que el único motivo por el cual la gente está contenta con este remastered es porque jugaron la versión de Play 3, que es la que estáis viendo, y luego han visto la versión remasterizada de PS4 Pro, ahí sí que hay cierta diferencia. Pero cuando ponemos a ambos juegos en las mismas condiciones y en la misma resolución, la diferencia es inaceptable. Incluso hay pequeños detalles en los que el original se ve mejor. Las escenas en las que hay mayor diferencia son en las que no puedes interactuar, en las que estás simplemente viendo lo que sucede sin poder moverte. E incluso en esta, si le pones un tinte azul a la versión original, la diferencia se ve todavía menos. Un año antes de salir Modern Warfare 2 salió un juego llamado Call of Duty World at War. También es uno de mis Call of Duty favoritos, pero nunca he esperado que vaya a tener ningún tipo de remastered porque nunca fue un juego demasiado exitoso. Sin embargo, es un juego muy querido por la comunidad y un modder hizo un remastered de una misión que tiene este juego en Call of Duty Black Ops 3, que tiene un editor en el cual tú puedes hacer ciertos mapas. Esto que estáis viendo es tecnología de 2015 recreada para un juego de 2008 y y está hecho por un modder, no un equipo de personas, un simple modder, alguien que por ocio ha decidido hacer una recreación de una de sus misiones favoritas. Esto es 2015 versus 2008 y esto es 2009 versus 2020. Estos son 7 años de diferencia, mientras que estos son 11. El remastered que ha hecho este chaval está grabado en 1080. La versión original del mismo juego está grabada en 4K. Pero Modern Warfare 2 y Remastered están grabados a la misma resolución y aún así la diferencia se nota menos. Esto lo ha hecho una sola persona de forma gratuita, mientras que esto te lo quieren cobrar a 30 pavos y lo ha hecho una empresa gigante. Ay, 30 pavos por un filtro de Instagram. Es que es acojonante. Honestamente yo no entiendo por qué la gente está tan contenta con este remastered. Yo sinceramente me río por no llorar. Supongo que es por ciertas escenas en las cuales sí se ve una mejoría real. Escenas en las que vemos las caras de los personajes remodeladas y actualizadas a la tecnología actual. Con muchos detallitos en las expresiones faciales y pelitos de la barba. O por ciertos momentos en los que las explosiones 
si las particulitas sí han hecho un cambio real. La cosa es que en todas las escenas en las que la calidad gráfica mejora, tú pierdes el control del personaje y simplemente te dejas llevar por un script, lo cual me hace preguntarme lo siguiente. Si la gracia de los videojuegos es poder interactuar con el medio audiovisual, ¿qué sentido tiene un remastered que cuando mejora la calidad visual únicamente lo hace para quitarle el control al jugador? Modern Warfare 2 y Black Ops fueron dos de mis primeros videojuegos para la PlayStation 3. Hablamos de una época en la que YouTube todavía era campo, Willy Rex no habría subido más de 5 vídeos, el Rubius era un chaval completamente desconocido y el Nyan Cat era la última moda. Pega fuerte la puta nostalgia. Modern Warfare 2 se veía más realista que Black Ops ya que este había elegido un estilo más cartoon. Y nos lo pasábamos bien, era lo que había en la época. Pero mientras tanto, Battlefield preparaba esto. Battlefield 3 era una bestia técnica para su época. Combates en mapas que literalmente eran decenas de veces más grandes que los de Call of Duty, plagados de vehículos terrestres, navales y aéreos. Mientras Call of Duty te ofrecía pequeñas escaramuzas de 6 contra 6, Battlefield albergaba hasta 64 jugadores. Este juego no tenía sentido para su época. El juego ofrecía una variedad de armas mucho más grande con muchos más accesorios y la posibilidad de ponerle hasta tres. Y por si todo esto no era suficiente, tenía gráficos no mejores que los de Call of Duty, sino mejores que los de prácticamente cualquier videojuego de la época. Ah bueno, y de regalo los escenarios eran completamente destructibles, por si el juego no se había sacado ya lo suficiente la polla. Mientras tanto, Call of Duty contraatacó con esto. El tráiler estaba bien coreografiado, ese es el mayor halago que puedo darle a lo que vimos de Modern Warfare 3 en respuesta a Battlefield 3. Básicamente era una copia de Modern Warfare 2, pero bastante menos inspirada y la verdad, Modern Warfare 2 era un juego de 2009 que para su época estaba muy bien, pero Battlefield estaba presentando algo que no se llegaría a estandarizar en la industria de los videojuegos como mínimo hasta 2017. Disfruté mucho de la época de Modern Warfare 3 porque fue cuando YouTube empezó a explotar y mucha gente hizo contenido muy divertido del juego. Y yo también me lo pasé muy bien jugándolo con amigos, pero simplemente daba pena. Yo en 2011 era una persona con muy poco criterio, recuerdo antes de ver este tráiler de Battlefield muchas veces estar en foros peleándome porque la gente se metía con Call of Duty Black Ops alegando que Battlefield Bad Company 2 era mucho mejor. Y yo me ponía todo fanboy a decir, no, pero fíjate cuando los personajes están apuntando con la Colt y mira las manos, se ven muchísimo mejor las del Call of Duty. Y la verdad, en ese punto concreto veo que tenía la razón, pero pero en todo lo demás, pues Bad Company 2 simplemente era un juego mucho más avanzado que cualquier Call of Duty. Mi pensamiento crítico brillaba por su ausencia, pero hasta yo era capaz de darme cuenta que Modern Warfare 3 no tenía nada que hacer contra Battlefield 3. Hasta el punto que en las primeras semanas de juego, a pesar de haber comprado Modern Warfare 3, mi estado de la Playstation era Modern Warfare 3 es una decepción. Y mis amigos estaban en plan, pero qué dices, está súper guay. El criterio de la gente brillaba por su ausencia y Call of Duty vendió mucho mejor que Battlefield. Pero cierto sector del mundo se dio cuenta de la hostia que Battlefield le había pegado a Modern Warfare. Y la gente de Infinity Ward se puso las pilas con Call of Duty Ghost. Pero el salto simplemente no era era suficiente y Battlefield 4 contraatacó con esto. Call of Duty simplemente no tenía nada que hacer con lo técnico, la gente exigía que cambiasen de una vez el maldito motor gráfico, pero simplemente se dedicaban a parchear lo que ya tenían, arrastrando el mismo motor desde 2003. La situación era lamentable, pero a pesar del hate, Call of Duty seguía vendiendo más que Battlefield. Así que ante yo caliente ríase la gente, podían permitirse seguir con la misma tónica. En el 2016, 
les había ya cierto hartazgo con tantas armas modernas y tanto futurismo, así que tanto Battlefield como Call of Duty volvieron a sus orígenes. Y la verdad, Call of Duty a pesar de seguir manteniendo el mismo motor con roña de siempre, hizo un trabajo bastante espectacular con World War 2. Pero aún así, ya un año antes, Battlefield hizo algo mucho más impresionante y Call of Duty simplemente no podía competir con ello. Hasta que unos años después salió Modern Warfare 2019 y todo cambió. En Infinity Ward se pusieron las pilas y crearon un Call of Duty capaz de competir con la vida real. ¿Creéis que exagero, verdad? Pues mirad esto, ¿cuál es el real y cuál es el videojuego? ¿Estás dudando? Lo sé, <ríe> a mí también me ha pasado. Esta monstruosidad de juego venía con un nuevo motor gráfico y en algunos sentidos es incluso superior a Battlefield 5 y sé que cuesta de creer, así que me he molestado en haceros una pequeña comparativa. Cuesta de creer, pero Modern Warfare aplastó a Battlefield. No hay punto de comparación, tanto el sonido como los gráficos, como las animaciones, como los modelos de arma son simplemente superiores. Y sí, esto ha sido una referencia a esta imagen. Las tornas habían cambiado y si bien Battlefield seguía siendo superior en algunos aspectos, Call of Duty había tomado la delantera. Y esto nos lleva a la situación actual. Personalmente tenía unas expectativas muy grandes en Battlefield 2042. Sabía que la guerra entre COD y Battlefield era algo del pasado, pero aún así pensaba que tras la respuesta que Call of Duty 2019 mandó, Battlefield se pondría las pilas. Estamos en las puertas de una nueva generación, la Playstation 5 y la Xbox Series X salieron hace un año y DICE siempre ha destacado en ofrecer un nivel gráfico impresionante, así que pensé que este era el momento en el que Battlefield iba a decirnos, chavales, Red Dead Redemption 2 está muy bien, pero estos son gráficos de nueva generación. Y el tema es que sí, se han fijado en Modern Warfare 2019, pero no se han propuesto superarlo, sino imitarlo. Y si ya de por sí conseguir imitar un estilo lo que no es el tuyo es ridículo, ni siquiera son capaces de copiar bien, porque no comprenden lo que están copiando. Battlefield 2042 incluye el sprint táctico que ya había hecho previamente Modern Warfare. El problema es que a nivel técnico es muy inferior y a nivel mecánico es completamente insatisfactorio. Empecemos hablando de la animación. En Battlefield 2042, cuando pasas de sprintar normal a hacer el sprint táctico, se siente como si el arma no tuviera ninguna clase de peso. Es como si estuvieses haciendo paripé, como si de repente el tener el arma en esta posición hiciese que mágicamente corrieses un poco más deprisa. Sin embargo en Modern Warfare 2019 la diferencia es real. Tu movimiento es mucho más violento, la cámara empieza a zarandear. Parece que todo tiemble a tu paso. Nada que ver con el de Battlefield que se siente más como un je, ahora activando el modo sprint táctico puedo correr un 5,37% más deprisa. Sé que esto puede ser un pequeño detalle, pero hay que cuidar las animaciones y si quieres copiar una mecánica jugable debes hacerla como mínimo al mismo nivel que la original y Modern Warfare en 2019 simplemente lo hizo mucho mejor que Battlefield en 2021 es que tío, si te limitas a copiar, por lo menos copia bien y ya que estamos no hagas algo inferior a nivel visual si eres puto Battlefield pero es que esto no solo se limita a lo visual sino también al gameplay y es que permitidme que os acelere un poco el vídeo para que veáis como este sprint táctico es completamente ilimitado Y esto no tiene ningún sentido Porque anula completamente el sprint normal ¿Para qué vas a querer sprintar normal Si puedes hacer un sprint táctico Que es ligeramente más rápido? Literalmente llevas corriendo tanto rato Que ha empezado a llover Sin embargo el sprint táctico de Call of Duty No es infinito Lo cual hace que lo uses No por capricho Sino por necesidad Por un lado lo puedes ir intercalando Cuando sepas que se te va a acabar Con los dashes Y por otro lado La diferencia de velocidad entre el sprint táctico
Olímpico y el sprint normal se nota de verdad. Y eso es lo que hace que el movimiento guarzonero sea tan satisfactorio. Sin embargo, en Battlefield 2042... ¿Cuál es exactamente la puta diferencia entre el sprint táctico y el sprint normal? Que es a lo mejor un 5% de velocidad extra. Es que así normal que sea infinito, es que no sirve para nada. ¿Para qué voy a querer hacer el sprint normal si es más lento? O bueno, es que ¿para qué voy a querer hacer el sprint táctico si es que son prácticamente lo mismo, tío? Sin embargo, este es el sprint táctico del Call of Duty 2021, que aunque copia exactamente el sprint de Modern Warfare, por lo menos se está copiando a sí mismo y se está copiando bien. Hostia, puta. Hostia, no, no, no. Hostia, aquí hay otra. Dios mío, soy malísimo, tío. Me pido aquí. Lo usas por pura desesperación en situaciones en las que tienes que huir rápidamente y pensar de forma precisa O en esas situaciones en las que ves que simplemente no vas a ganar el tiroteo en cuestión Y tu mejor opción es desaparecer de ahí lo antes posible sin que una puta mesa se te meta por en medio Puedes hacer el sprint táctico en situaciones en las que no te haga falta Pero luego cuando realmente lo necesites no lo vas a tener Y eso es lo que hace que tener un sprint táctico ilimitado no tenga ningún tipo de valor Si puedo usarlo indefinidamente no necesito reservarlo para una situación de emergencia Y es que si ya de por sí tiene poco valor Ahora sumémosle el hecho de que no hay diferencia apenas En la velocidad de movimiento del sprint normal al sprint táctico Sin embargo, en el caso de Call of Duty Cuando estás sprintando normal vas rápido Pero cuando haces el sprint táctico vas como una bala Esto hace que si combinas el sprint táctico con un movimiento difícil de prever Puedas escapar de una situación en la que ibas a morir Ponerte a cubierto e incluso revertir la situación. Y lo peor es que en Battlefield 1, recordemos juego de 2016, ya tenían algo que podía ser un sustituto del sprint táctico. Esto creo que no era una decisión 100% consciente, pero recuerdo jugar a Battlefield 1 y utilizar la bayoneta para escapar de situaciones en las que iba a morir. Y es que cuando hacías un ataque con bayoneta, sprintabas mucho más rápido que cuando hacías el sprint normal. Esta mecánica tenía un objetivo ofensivo, el de ir lo más rápido posible para alcanzar a algún rival y matarlo. Pero no sé si alguna vez os habréis topado con un tanque enemigo en Battlefield. Mierda. No suele ser una experiencia muy agradable que digamos. El uso que se le daba al sprint con bayoneta era ofensivo, pero también se podía usar de forma defensiva para escapar de una situación en la cual de no usarla morirías. Pero esto luego tenía su penalización, y es que después de hacer un esfuerzo sobrehumano no podías sprintar durante unos cuantos segundos. Con lo cual, si le dabas un mal uso, podía acabar saliéndote caro. Ahora yo me pregunto si en 2016 supisteis dar un sprint alternativo, al cual le podías dar un uso ofensivo defensivo para cargarte a un enemigo o un uso defensivo para huir de situaciones desesperadas con una diferencia de velocidad gigantesca respecto al sprint original pero con dos limitaciones clave que hacen que primero no sea un sprint infinito y segundo si no consigues un asesinato no puedes retomar un sprint normal con lo cual le dabais un uso particular a este sprint de forma inteligente que te recompensaba o te penalizaba según si lo hacías bien o no en definitiva habiendo conseguido en 2016 una mecánica de sprint tan potente como habéis hecho semejante basura en 2021. Pues porque había que copiar todo lo que ha hecho bien Warzone. Modern Warfare 2019 ha sido un éxito rotundo en la saga Call of Duty. Si bien es cierto que nunca han vendido mal, a partir de Call of Duty Ghost dejaron de estar en su época dorada. Sin embargo, este se convirtió en el Call of Duty más vendido de toda la historia, y esto se debe a dos factores. El primero y el más obvio fue seguir los pasos de Fortnite haciendo un Battle Royale gratuito. Y el segundo, que no menos importante, fue el cambio en su motor gráfico que hizo que Call of Duty ya no solo estuviese por fin a la altura de los videojuegos de su generación, sino que prácticamente lo convirtió en el shooter más impresionante a nivel gráfico de todos los tiempos. Esto no solo mejoró el juego a nivel visual, también trajo nuevas mecánicas y hizo que en general todos los movimientos y animaciones de tus soldados se sientan más vivas. Sumado a esto tenemos el retorno a la época moderna, tras muchos años de hartazgo con el futurismo, un nivel de personalización de armas como nunca antes lo 
habíamos visto ya no solo dentro de la saga Call of Duty sino en general y una gran variedad de mapas que pasaban de lo más pequeño y claustrofóbico a lo más grande llegando al nivel de los mapas de Battlefield, llegando a tener incluso enfrentamientos con vehículos, algo que no se veía en la saga desde Call of Duty World at War. Este fue el Call of Duty definitivo y eso fue lo que le hizo triunfar, porque a veces la calidad sí puede llevarte al éxito. Y creo que esta es la razón por la cual Battlefield 2042 ha copiado una infinidad de elementos de este juego. Veamos, la animación de asesinato por la espalda en Call of Duty, la animación de asesinato por la espalda en Battlefield. Una animación desde un vehículo volador que te lleva al campo de batalla en Call of Duty y exactamente lo mismo con Battlefield 2042. Una cobertura plegable en Call of Duty y una cobertura plegable en Battlefield. Las famosas plaquitas de blindaje de Warzone ahora también están en Battlefield 2042. Y de hecho tienen una animación que es prácticamente idéntica. Luego tendríamos el sprint táctico que hemos mencionado antes, detalles más pequeños como este... Mira esta forma de coger el arma. ¿De dónde lo habrán sacado, tío? Me pregunto de dónde lo habrán sacado. Y a partir de aquí hablaríamos de elementos que Battlefield ya tenía anteriormente, pero que han adaptado para que se parezcan más a los de Call of Duty. Esta era la mecánica que había antes de agacharse tras un sprint. Como podéis ver, era una forma más o menos realista de hacerlo. Se puede escuchar claramente cómo te arrastras por el suelo y hay un cierto retraso entre el derrape y el volver a sprintar. Ahora, sin embargo, veamos cómo es esto en Battlefield 2042. Técnicamente no han copiado la mecánica porque esta ya existía en Battlefields anteriores, pero sí que la han hecho mucho más parecida a lo que podíamos ver en Modern Warfare 2019. Y lo mismo pasa con la mecánica de paracaídas. Esta ya existía en Battlefield antes de existir en Call of Duty. Pero antes utilizabas el paracaídas una vez por cada caída. Una vez lo desplegabas ya no podías cortarlo y volverlo a abrir. Simplemente esperabas a caer. Ahora sin embargo en este nuevo Battlefield puedes abrir y cerrar el paracaídas las veces que te dé la gana en una misma caída. Puedes cortarlo y volver a desplegarlo las veces que quieras. Y esta como no es otra mecánica que Battlefield ha copiado de Warzone. Esto no me parece del todo malo porque si bien copiar está mal, por lo menos sirve para que mejores tu juego. Quizá hace que Battlefield sea un poco menos realista y se convierta en algo algo más arcade, pero al fin y al cabo no está mal. Solo es una copia más a una ya larga lista de copias, pero bueno, te lo paso. Sin embargo, luego hay otro tipo de mecánicas copiadas, como la que ya hemos mencionado antes, el asesinato por la espalda, que ya existían en Battlefields anteriores... Que ahora por querer que se parezcan a las de Warzone, lucen así. Por querer copiar las animaciones de otros, habéis perdido una animación que ya de por sí era mucho mejor. Pero es que encima de copiar, queríais hacer esto... Y os ha acabado saliendo esto. Y eso en el caso de que tengas la suerte de que no te pase esto. Una saga que se caracteriza por su nivel de destrucción de entornos haría que se marcasen los putos agujeros de bala, tío. ¿Pero qué coño es esto? Este de nuevo es un problema que no tiene Modern Warfare 2019, videojuego el cual no se basa en su magnífica destrucción de entornos hiperrealista. Call of Duty Vanguard, sí, habéis escuchado bien, Call of Duty tiene un mucho mejor sistema de destrucción de entornos que Battlefield 2042. ¿En qué puta simulación estoy viviendo? No, pero ve que es que estas puertas son 
usando un material distinto, la madera es mucho más fácil de romper que el material que sea del que está hecho esa puerta. De acuerdo, hay que ser justos, vamos a poner puertas de madera en ambos videojuegos, a ver qué ocurre. Oh, vaya... Ya no son solo los gráficos ¿Cómo es posible que un juego de una saga Al que siempre habéis humillado Con vuestro nivel de destrucción Os esté humillando a vosotros Ahora con este nuevo Vanguard que está siendo Súper criticado por todo el mundo Este no es el Battlefield que yo conozco ¿Qué es esto siquiera? Hasta los Call of Duty's antiguos Hacían cosas mejores que esto Incluso las cosas que se destruyen Más o menos bien es como que saltan Por los aires, mirad esto ¿Qué clase de cuchillo explosivo es este, tío? ¿Por qué revienta las cosas? Hasta se hace daño el personaje. Así es como se destruyen los ordenadores en Battlefield 2042 y así es como se destruyen en Modern Warfare 2019. Que recordemos, no viene de una saga en el que la destrucción sea un foco principal. De hecho, es algo prácticamente inexistente. Y ni siquiera es como en este último Vanguard que han querido meterla como novedad. Pero qué puto retroceso de mierda es este, ¿estoy jugando a Battlefield o estoy jugando a Modern Warfare 3, tío? Ah, pues mira, aparentemente estoy en Dome. Es que es literal Dome, tío, con el mismo arma, el mismo lugar y el mismo puto retroceso. Ver que un Battlefield actual es igual de arcade que un COD antiguo se me hace simplemente absurdo. Mientras tanto, el último COD... Ahora COD tiene más retroceso que Battlefield ¿Qué será lo próximo, tío? ¿Que los cerdos vuelen? Modern Warfare 2 era extremadamente arcade Muy rara era la ocasión en la que tenías que hacer algo que requiriese trabajo en equipo O algún tipo de estrategia El juego consistía en correr por ahí con tus metralletas Y simplemente ir disparando como un loco sin pensar Ni siquiera había la opción de cambiar de modo automático a semiautomático De hecho, es bastante probable que este sea de los pocos shooters en los que Puedes utilizar un fusil de asalto como francotirador y un francotirador como fusil de asalto. Aunque pueda parecerlo, esto no es ningún hack. El juego es así, ¿vale? En resumidas cuentas, esto es Modern Warfare 2. En un juego de estas características es perfectamente normal que las armas apenas tengan retroceso. Esto no es un campo de batalla, los mapas son pequeños. Ni siquiera si consigues salirte del mapa esto se convierte en un escenario tan grande como el de un Battlefield. Es normal tener un retroceso mínimo en un juego de esta escala. Y no me malentendáis, tampoco es como que en Battlefield 3 no pudieses disparar en automático. Podías hacerlo perfectamente, pero a la distancia adecuada. Pero este nivel de retroceso simplemente no tiene cabida en un juego con esta escala, con este realismo, con este rollo más... En fin, no sé, no se siente arcade. Se siente forzadamente arcade para tener que intentar apelar a un público mayor como es el de Call of Duty. Y esto aquí simplemente no funciona, no encaja, se siente fuera de lugar. Se siente una decisión para ponerle el camino fácil a los nuevos jugadores en lugar de, no sé, hacer un buen juego. Y digo yo, ya que habéis copiado tantísimos elementos de Call of Duty y de otros videojuegos, podríais haber copiado también el radar. Quiero decir, ya puestos a copiar, pues vamos a por todas, ¿no? Es absurdo lo sobrecargada que está la interfaz de este juego y admito que este clip es de la beta, pero este no lo es y aquí sigue estando jodidamente sobrecargada. Dijeron que lo iban a arreglar para el juego final, pero sinceramente, a mí me parece que esto sigue siendo desastroso. De hecho, el radar del juego final es incluso peor porque tiene a la vez la brújula y el radar y mirad cuántas putas veces sale en pantalla, es terrible. Decidme que el radar de Modern Warfare no es infinitas veces mejor, o sea, literalmente estás mirando la pantalla de un dispositivo que existe en ese mundo, hasta tal punto que le cambia la iluminación cuando vas girando la cámara. Comparadme eso con esta mancha borrosa que se te queda en la cámara cuando no está activo. ¿Por qué tengo uno AV? ¿Y por qué tengo...? ¿Por qué me tiene que manchar así la pantalla, tío? ¿Qué es esto? 
¿Qué es esto, tío? Aquí es peor todavía ¿Qué? Me tapa hasta mi puta mirilla Y podríamos decir que simplemente los juegos tienen un distinto enfoque a la hora de reflejarte la información en pantalla Pero es que comparadme este HUD con el que tenía Battlefield 1 O sea, es que no sé, no, no entiendo por qué hay que sobrecargar tanto la pantalla de mierda Y lo peor es que esto no es un error, es una decisión que han tomado 100% conscientemente Quiero decir, mirad cómo en la misma pantalla tenemos el radar este basura Y sin embargo la interfaz del C4 está súper mimada Esto es exactamente lo que teníais que hacer y ya que habéis copiado tantas cosas que os costaba copiar una más. Incluso Modern Warfare 2 lo hizo mejor hace ya 12 años. Tía, vaya graficazas, eh, madre mía. Eh, oh, pero... ¿Pero qué es este modelo de arma, tío? A continuación de este clip comparaba la M4 de Battlefield 3 con este arma de Battlefield 2042. Y como podéis ver, la de la derecha, la de Battlefield 3, tiene 11 años de antigüedad y aún así logra verse mejor que la actual. Pero hombre, Battlefield 3 era un juego adelantado a su tiempo, ¿no? Quiero decir, es difícil superarse a sí mismo cuando ya has casi alcanzado la perfección. Sin embargo, ¿sabéis que Saga hasta el 2019 no estaba ni cerca de alcanzar la perfección? Sí, hombre, sí, esa saga que siempre ha sido criticada porque reutilizan el mismo motor gráfico desde 2002... ¡Sí, hombre, sí, Call of Duty! Pues mirad qué tal se veía el modelo de arma de uno de sus juegos, concretamente el de 2015, Black Ops 3. Nada muy impresionante, ¿verdad? Pues bien, ahora comparémoslo con Battlefield 2042. ¡Oh, vaya! ¡Esto es estupendo, Battlefield! ¡Has, eh, igualado! Bueno, más o menos, porque te superan unos aspectos a, a un COD de 2015, cuando en 2015 eh, destruíais a Call of Duty, pero bueno, eh, enhorabuena, muy bien, se, se notó el esfuerzo. De hecho, seamos sinceros, ¿qué se ve mejor? ¿Este arma o, o la UMP45 del Modern Warfare 2 salido en el puto 2009? Yo a lo largo de mi vida he visto muchas cosas, pero pocas veces he visto un coche que desentone tanto en la época del juego en el que existe. Y es que ¿cómo puede ser que en 2021 un coche en un videojuego se vea así? ¡No, mis bebés pequeños! ¡Sus ojos no les engañan! Este juego está grabado... En 4K Ultra y hasta con Ray Tracing, por si acaso, ¿vale? Y así es como se ve, que parece un jueguecito de móvil, mira lo que mono Ahora, damas y caballeros, veamos cómo se ve este mismo vehículo En Modern Warfare 2019 <tose> Mira, estas son cosas que uno tiene que hacer para ahorrarse el copyright. Lo que quería que conseguir era esto. Yo creo que la mejoría es indiscutible realmente. O sea, el copyright nos obliga a ser creativos, ¿no? Y no sabemos lo que podemos sacar de nosotros mismos cuando nos ponen bajo presión. Si es que, ¿qué os voy a contar que no estáis viendo por vosotros mismos? O sea, la comparativa ofende. Se me va a enfadar el Modern Warfare. Me va a decir, oye, ¿tú tienes que compararme con el Battlefield 2042? Con todas las horas de juego que yo te he dado y me comparas con este, tú eres tonto. Si es que, ¿qué os voy a contar? O sea, parece que haya tres generaciones entre los dos videojuegos. ¿Por qué? ¿Videojuegos? Tío, ¿Qué palabra de mierda? Porque no les llamamos videofuegos. ¡Hala, ahí, vicio fuego! ¡Que te follen! Diccionario. Y de nuevo, lo peor es que ni siquiera es necesario que aparezca el Modern Warfare 2019 a poner aquí, toma, su polla en la mesa. O sea, te viene aquí el puto Black Ops 2, recién salido de la PlayStation 3, y con unos gráficos que tampoco es que para la época fuesen nada, o sea, de hecho, se veía un poco regular. Y toma, monstruo, o sea, básicamente lo mismo. <ríe> es que no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, pero es igual. Se ve idéntico, se ve igual, se ve iféntico. Digo, idéntico, ay, me he equivocado, lo siento, gente. <risa> Luego tenemos el diseño de los interiores Por un lado Battlefield 2042 En los exteriores se ve guapo En plan vegetación Aquí a tope, pero de repente Te metes a un interior Vamos ahí corriendo, eh, venga, corre, corre Soldadito, 
Y de repente ves esto y dices ¡Qué escenario tan vacío! Loco, ¿qué es este interior? Y vamos a otro, vamos a otro Porque no soy un tramposero Y ves esto y dices eh, no sé, tío, está como vacío esta mierda, ¿no? Y sin embargo, mirad los interiores de los almacenes de los mapas de Call of Duty, por ejemplo Se ven mucho mejor, están como mucho más detallados, hay como muchos más elementos También hay más variedad de assets y distintos objetos Los de Battlefield 2042 no se sienten como un almacén real No se sienten como un lugar donde guardar cosas Son escenarios como mucho más vacíos, como mucho más de videojuego Los de Modern Warfare se sienten como un lugar mucho más real, lleno de desorden y variedad de mil millones de objetos, por ejemplo, mirad la escalera de la izquierda, ahí tirada al suelo En Battlefield 2042 está todo como mucho más cuadriculado, como mucho más, vale, aquí pongo un objeto, tal, pero no, no hay cosas en las estanterías, apenas, no sé Está como, la mayor parte del espacio es espacio vacío, y ya no solo eso, sino que mirad el nivel gráfico en sí Fijaos en este casco y en esta mesa, y mirad este casco y esta mesa en Modern Warfare 2019 O sea, es que parece mentira, tío ¿Cómo puede ser ya no que Call of Duty supere a Battlefield, sino que el juego de Battlefield sea dos años más nuevo que el de COD Y aún así haya esta tremenda diferencia entre ambos, siendo el antiguo el mejor es que no tiene ningún sentido Le dices esto a mí yo de la época de Battlefield 3 versus Modern Warfare 3 y no se lo cree Y a lo mejor podéis llegar a pensar que es injusto comparar los interiores de mapas de Call of Duty Que al final son mucho más pequeños en comparación de los mapas de Battlefield En plan, si haces escenarios más limitados en tamaño Puedes centrarte mejor en hacer más detalles en cada estructura Contra esto habría dos contraargumentos Y es que los mapas de Modern Warfare son bastante más grandes en escala de lo que solían serlo antes Hay mapas pequeños pero también hay mapas bastante más grandes de los que solía ver antes en la saga Y su nivel de interiores está cuidado Y por otro lado Battlefield 5 también tenía escenarios gigantescos Y mirad el puto diseño de interiores que tenía O sea, era incluso superior al de Modern Warfare 2019 Nada le impidió a DICE en 2018 hacer interiores que se follan No solo a los de 2042 Sino también a los de Modern Warfare 2019 Escenarios que si bien eran gigantes Estaban llenos de detalles Y a lo mejor podéis pensar, bueno, pero es que estabas utilizando el mapa de la beta Vale, pues este es del juego final Y mirad esto O sea, es un escenario completamente cuadriculado Con algunos elementos, pero mirad esto No hay detalle de ningún tipo Es como súper artificial Y eso por no hablar de lo jodidamente invasivo que es el HUD Es que este juego es un gatillazo constante Porque por una parte Tienes estos pedazos de gráficos Y luego, por otro lado Te metes aquí Uy, ¿qué le pasa a esta barandilla? Si es de la Playstation 2 es... No sé, tío Esta estructura tan cuadriculada, tío de... de comparación de De lo que tendríamos por... Mira, mira esto, mira esto Simplemente mires donde mires, Modern Warfare Aplastado a Battlefield 2042 En cualquier aspecto Incluso en unas putas barandillas Y lo peor es que Battlefield Venía de tener unos interiores así <risa> ¿Qué dices tú? Pero por Dios Por Dios ¿Por qué está tan detallado todo? <risa> pues Pues ahora tenemos esto Es que os reto a encontrar un clip Que tenga este nivel de escenarios De interiores en Battlefield 2042 O un clip que tenga Este nivel de escenarios de exteriores O sea, simplemente no lo hay este juego es un completo paso atrás en todo sentido respecto a juegos anteriores de la saga y respecto a Call of Duty, que siempre habían estado por delante de ellos, pero, pero ya no. ¿Alguna vez mirando por redes sociales has visto un gameplay sin contexto y has dicho, espera un momento... Si te ha pasado no eres el único, y es que con la mejoría de los gráficos en los últimos años, esto es algo que empieza a pasar cada vez más. Y si no te ha pasado todavía, es bastante probable que te esté pasando justo ahora mismo, y es que sí, esto no era real. Esto es un fin de la partida. Sí. ¿De qué juego? El Modern Warfare de 2019. La, te digo, ¿El fondo que es el juego también? Todo es un frame del... del... Y yo pensaba que era de la vida real, ¿eh? Sí. <risa> cuando, ya me a, cuando me he fijado en el difícil el fondo, ahí va, aquí hay algo raro. Y por un momento pensaba que la vida real. Pero hablemos ahora de lo que sin ningún atisbo de duda es una comparación entre la vida real y un videojuego. Hostia. Vida real contra juego. Esto es la vida real, sí, ¿no? 
No, este es, el, este es el Call of Duty Últimamente se han hecho muy populares los vídeos de un canal llamado Python Que hace una recreación de lo que son las animaciones y los modelos de arma de Modern Warfare 2019 en la vida real Todos y cada uno de los micromovimientos que hace están milimétricamente imitando a los del videojuego Hasta el punto que la gente ha empezado a hacer comparaciones de sus vídeos de la vida real Contra las animaciones del propio juego Y como podéis ver se ven prácticamente idénticos La trampa está en que, bueno, ambos están apuntando hacia el cielo y el cielo tampoco requiere de demasiados detalles para verse igual en la vida real y en el videojuego. Pero aún así, aunque nos estemos centrando solo en los modelos de arma y los brazos, es impresionante ver cómo nuestras consolas y ordenadores pueden hacer en tiempo real lo que consigue una puta cámara. El futuro ya está aquí, pero este juego ni siquiera es del futuro, es del pasado de hecho. Salió hace tres años. Pero por otro lado, también hay que ser honestos, y es que en... si bien te puedes llegar a confundir durante unos segundos sobre cuál es el real y cuál es el videojuego, enseguida te das cuenta. Todavía no hemos alcanzado el límite gráfico en los videojuegos. Todavía hay un no sé qué que no sabemos imitar de la realidad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando a la realidad le pones unos pocos efectos de videojuego? No, esto es muy loco, ¿no? Se nota que es el juego, ¿eh? No es el juego, que es la realidad. Es el juego. Te lo juro que es la realidad. Fíjate, eh, aparte de los sonidos, fíjate en el guante. O sea, en esto. Que no, que es la realidad, te lo, que te lo será, prometo. Será por un momento, que no, que no, que es la realidad. ¿No? Es la realidad. Mírale el guante. Voy a grabar esto. No. Al final me dio permisito XD ¿Cómo acabo de romper el tono del vídeo con esta broma de mierda que ni siquiera ha sido graciosa? La confusión es perfectamente normal y es que no tiene ningún sentido lo absurdamente idénticos que son estos dos vídeos si simplemente al que es real le metes un efecto de sonido de bala O sea, simplemente no tiene sentido, son idénticos Por cierto, dos cositas. Lo primero es que esta comparativa no la he sacado de YouTube, ¿vale? La he hecho yo personalmente porque me parecía necesario para el vídeo, así que darle ahí un buen like de esos que dices, madre mía, tío. Y lo segundo es que, joder, este tío hace los movimientos idénticos, o sea, Dios santo, pasaos por su canal, os lo dejo en la descripción. Si habéis flipado con Modern Warfare 2019, atentos a lo que se viene ahora. Esto es una prueba conceptual de lo que va a ser el Modern Warfare del 2022 y ahora estarás pensando, jaja, ja, muy buena Beck intentando colarnos un vídeo de la vida real, pero ¿sabes acaso lo que es real y lo que no? La gente siempre se queja de que Call of Duty vende un montón y cada año hacen la misma mierda Pero con Call of Duty Vanguard se han pegado una hostia terrible en ventas ¿Y sabéis qué está haciendo Activision ahora en respuesta a eso? Pues crear un motor gráfico que parece la puta vida real Y han dicho que podemos esperar este nivel gráfico en el nuevo Modern Warfare Puede que sea cierto o puede que no, todavía deben de demostrarlo Pero lo que es seguro es que si Vanguard hubiese vendido como siempre No se esforzarían tantísimo en crear un nuevo motor gráfico que nos vuelva a todos locos. ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo videazo de Call of Duty. Ay, joder, ¿qué me está pasando? Que creo que Activision que esto no lo he filtrado yo, eh. Esto es una filtración que han hecho otras personas y yo estoy comentándola. Compañeros. Ay, por Dios. Recientemente he subido un videazo de Call of Duty en el que me ponía a comparar el Modern Warfare 2, el gameplay que nos han enseñado, con el Modern Warfare 2019, el de hace 3 años. El tema es que tanto filtraciones como fuentes oficiales nos habían hablado de que iba a haber un cambio gráfico increíble y que de hecho habían hecho un nuevo motor gráfico que nos iba a dejar el ano abierto a todos, pero yo sinceramente me pregunto ¿dónde está ese motor gráfico del que habláis? Porque... Esto se ve muy parecido Es muy probable que estéis pensando Bueno, culpa tuya por fiarte de Call of Duty Pero es que la vez anterior que nos prometieron un nuevo motor gráfico Las cosas cambiaron Modern Warfare 2019 supuso un grandísimo avance visual Respecto a los Call of Duty anteriores a su era De hecho era hasta cómico verlo comparado con el Call of Duty del año anterior Ok, pues aquí estamos viendo el Black Ops 4 Fijaros en los disparos sobre todo, ¿vale? 
el sonido y tal, ¿ok? Y ahora miremos el Modern Warfare 2019. Es que da hasta miedo, tío. Y según el arma que comparases era incluso peor. Oh, es que es adorable, tío. Mira ahí, piu, piu, piu. Bueno, bueno. Haciendo sus disparitos, tal. Y luego de repente llega el Modern Warfare 2019 y. <risa> y crea un puto terremoto cada disparo, ¿sabes? Asusta y todo. <risa> Pero dejando de centrarnos en los sonidos, la diferencia a nivel visual entre estos dos títulos era más que evidente. Modern Warfare 2019 había cambiado su motor gráfico hasta el punto de hacerle competencia a la puta vida real. Y por alguna razón que no acabo de entender, alguien hizo un vídeo muy parecido en el que de hecho me estoy basando en el título... Eh, diciendo que dónde estaba el nuevo motor gráfico de, de Modern Warfare, Crítico Mega... ¡Estás loco! Ahora, con el nuevo Call of Duty, han anunciado un nuevo motor. ¿Y esto es cierto? Por supuesto que me la pasé genial y realmente disfruté de las novedades de este COD. El único gran problema que tuve fue con su apartado visual. ¿Dónde está ese nuevo motor? Eh, pues está en que cuando comparas el jueguecito con una grabación de la vida real a la que le metes soniditos del jueguecito y unos efectitos ahí de bala, eh, te quedas flipando porque son iguales, casi. Ahí está el, el nuevo motor. ¿Dónde está ese motor nuevo? Es verdad, es verdad. Ahí me ha humillado. A ver, yo tampoco quiero tapar el sol con un dedo. Es evidente que este Modern Warfare 2 se ve impresionante. O sea, quien vea esto y diga que tiene malos gráficos, sinceramente tiene un puto problema de vista o algo. Esto... Esto da putas vibras de vida real. No quiero que me lo entendáis. Soy crítico con este motor gráfico, pero no soy crítico como lo ha sido otra gente. Gente como, por ejemplo, Doctor Disrespect, el famoso streamer que ha dicho que este juego tiene un motor gráfico súper desfasado. Y... A ver... ¿Has visto el gameplay de Modern Warfare 2, no? Tío, ¿te refieres a ese motor gráfico que está en las últimas? Quiero decir, ese motor está desfasado, tío. No estoy impresionado. Tengo que ser honesto con vosotros porque estamos teniendo una conversación en la que, por alguna razón, yo hablo el 99% del tiempo. Me gustaría que vosotros, chimpancés, hablaseis un poco también. Podría sacar una fotografía del, del juego que estoy haciendo, corriendo en tiempo real, una fotografía, y... Y honestamente, no creo que Modern Warfare 2 pueda darle pelea. Pueda pelear con esa fotografía. Veo el gameplay de Modern Warfare 2. Del modo para un jugador campaña Modern Warfare 2, jugador nuevo gameplay, simplemente veo ese motor y... Ahora viene la parte en la que se pone a mirar el gameplay y en pleno directo se puede ver como poco a poco se va dando cuenta de todas las tonterías que ha dicho. Quiero decir, este motor no puede lograr buenos efectos especiales, tío. Tío, mira ese agua. Quiero decir, vamos a ir diseccionando esto. Creo que todavía siguen utilizando el motor Radiant. Siguen usando eso. Contexto para que entendáis todas las tonterías que está diciendo. El motor Radiant es un motor gráfico que utilizaban los modders para hacer mapas en Call of Duty anteriores de 2008. Y se cree el tío que están utilizando eso hoy en día. Pero bueno, bastante gracioso como el tío no para de parar el vídeo como cada 3 segundos para comentar algún detalle absurdo. Pero poco a poco va dejando de pararlo y va quedándose en silencio o hasta incluso dando algún pequeño halago. Quiero decir, los reflejos no están tan mal, están decentes. Justo eso se ve muy bien. Fijaros que como os decía antes, el tío ya no va parando el vídeo cada 3 segundos a criticar algún detalle o lo que sea. Eh, y poco a poco se le va desdibujando la cara. Poco a poco 
se va poniendo en plan, hostia, que yo he dicho que mi juego se ve mejor que esto, voy a echar un trago para disimular dónde me he metido. Es que su cara parece un puto cuadro, es increíble. Después de esto, el tío se pasa un montón de rato callado. Toda la actitud súper chula y súper agresiva contra el juego, diciendo que su juego se ve muchísimo mejor, todo eso desaparece completamente. Se queda en absoluto silencio durante un montonazo de minutos, pensando probablemente, hostia, yo he dicho que mi juego se ve mejor que esto, madre mía, se va, voy a hacer el hazme reír, tal y cual. Va poniendo caras nerviosas, va haciendo gestos un poco raros. La verdad es que es bastante absurdo en, en sí el tema, porque simplemente puedes decir, hostia, pues al final se veía bien. Pero yo qué sé, la gente es muy orgullosa. Y de repente se pone a saltar partes del vídeo ya en plan desesperación, ¿sabes? Oh, y fijaos que no es que el tío salte una vez en plan, esta parte del vídeo me aburre, sino que salta como cinco veces. Y es como, venga, sí, sí, hombre, sí, salta al final, ya que estás, ¿sabes? Salta al final del vídeo, cuanto antes acabe esto, mejor. Ay, ah, es que de verdad, la gente se come unas humillaciones por puto bocazas, tío. No, sí, yo diría que esto se ve más o menos como el Call of Duty 2, sí. A mí me cuadra. Y aquí ya directamente quita el vídeo y mete la cabeza debajo de la mesa. Y fijaos que de la actitud que tenía antes de reaccionar al vídeo. Modern Warfare 2 Gameplay Doc. Man, you talk about looking at an engine that it's really on its last legs. Ya no queda absolutamente nada. Ahora de repente, hmm, seguro que el gameplay está muy bien. And, and now Warzone Battle Royale. I think that I think the gameplay is going to be good. I just got a feeling the, the gameplay is going to be good. You know? I hope... Pero retráctate, puta perra sarnosa. Qué puto orgullosa es la gente, tío. Sí, el gameplay de Warzone estará guapo, pero qué mal se ve este juego, tío. Se ve como una mierda, parece Minecraft. Bueno, ya está bien que parezco aquí el Vector 2019 peleándome con youtubers. Pero vamos a ver, disrespect, ¿no te das cuenta de que eres un puto hipócrita de mierda? Disrespectame esta, tonto. Back the fuck ha cambiado. Ya no sé ese cabrón que se metía en polémicas absurdas con otros youtubers. A puta rata de dar a review una vez más. Desde que Javi Oliveira le rompió el hocico, ha cambiado como persona y ha madurado un montón. <risa> no, Beck the Fact no, no ha cambiado una puta mierda, amigos. En fin, la hipocresía. Pero bueno, que sí, que Modern Warfare 2 se ve muy bien, es un hecho. Ahora, que sea muy diferente a Modern Warfare 2019 ya es otra historia. Activision nos ha vendido que este nuevo Call of Duty tiene un nuevo motor gráfico y esto es lo que nos vendieron precisamente cuando salió Modern Warfare 2019. En ese caso la diferencia fue impresionante, pero ahora mismo lo que yo veo es que Modern Warfare 2019 tocó techo y por más que Modern Warfare 2 se vea muy bien, no ha conseguido superarlo con crece. Es cierto que los efectos de agua se ven impresionantes, los reflejos y la iluminación también son increíbles, pero en todo lo demás es prácticamente idéntico. Y recordad que para haceros estas comparativas con los mismos modelos de arma y los mismos accesorios, he tenido que utilizar los mapas del multijugador, y esto perjudica gráficamente al Modern Warfare 2019, ya que como sabréis, los mapas del multijugador no se ven tan bien como los de la campaña. Pero aún así, es que se ven prácticamente idénticos, las animaciones, algunas recargas, todo es muy parecido. Ralph es probablemente el mayor filtrador de noticias de Call of Duty y dijo que lo que podíamos esperar a nivel visual de este nuevo Modern Warfare 2 era este vídeo, el cual fue creado por un animador de Infinity War y hasta incluso hace un inciso para decir que incluso serán un poco mejores que esto. Y yo lo siento, pero esto simplemente no es verdad. Porque este vídeo ya no es que esté muy cerca del límite gráfico, ya no es que sea prácticamente indistinguible de la vida real, sino que hasta se han molestado en hacerle efectos eléctricos y que cuando dispare se rompa la pistola por el hecho de que, si no fuese por eso, mucha gente se pensaría que es simplemente una grabación. Ese vídeo simplemente va más allá de esto. Porque si tú ves esto, no piensas que estés viendo una grabación. Está muy cerca del nivel de la vida real, sí, pero no piensas que sea una grabación. Se nota que es un videojuego. 
Esto, sin embargo, está a otro nivel. Tú ves esto y no piensas, hostia, qué guapa esta película rodada en primera persona. Ves esto y dices, hostia, vaya putos graficazos tiene este videojuego. Y por cierto, ¿me puede explicar alguien por qué cojones la cara del puto Soap McTavish en el Modern Warfare 2 Remastered, que hice un vídeo específicamente para decir lo lamentable que era, se ve mejor que la del Modern Warfare 2 nuevo? Ese remastered estaba hecho con el motor gráfico antiguo ¿Qué coño, tío? ¿En qué puto planeta estoy viviendo? Pero vaya que me lo voy a comprar igual O sea, ya os lo he dicho hace un rato Que no he cambiado, tío Soy un hipócrita Alfa Sniper, tío ¿Cómo te atreves? Alfa Sniper, tío, me has decepcionado Pero ¿cómo te atreves a hacer esta atrocidad, tío? ¡No lo soporto! A ver, a mí, francotirador Char, me, me cae bien. <risa> o sea, me cae bien. Pero el temita, el temorreo que nos acontece hoy es que eh, me ha mencionado, de, creo que de forma indirecta, o por lo menos yo me he sentido aludido, y ha dicho muchas, muchas tonterías, Alfa Sniper, pero ¿por qué, ¿por qué dices tonterías? ¿Por qué? ¿Quién te ha dado derecho a decir Porque tonterías? vamos a ir directamente a echar un vistazo al primer Pe gameplay pero, multijugador oficial pero ¿qué ha pasado de aquí? Call of Duty. <risa> pero si me ha respondido. Tío, me se me está haciendo el vídeo solo. Esto no es justo para el resto de youtubers. Como se iba diciendo, a mí Alpha Sniper me cae de puta madre y de hecho me he enterado de que ha hecho alusión a mí no porque me lo haya dicho alguien, sino porque yo veo sus vídeos para informarme de las últimas novedades de Call of Duty. Wow. Wow. Y es posible que tú, queridísimo espectador amado de la putísima vida, se esté preguntando ¿Y yo? ¿Pero en qué te ha hecho alusión a ti? ¿Qué ha dicho Alpha Sniper? Porque yo no he visto ningún vídeo de Alpha Sniper ¡Ven the fuck! ¡Se equivoca! Eh! No, no he visto nada de eso, yo lo único que he visto es que está hablando de las novedades de nuevo Call of Duty's Modern Warfare 1, creo ¡Pues yo te lo enseño, tío! ¡No tengo ningún problema en enseñártelo! ¡Joder ya, tío! ¡Siempre! Hace un tiempo hice un vídeo llamado Modern Warfare 2 es un copy-paste de Modern Warfare 2019. Mi novia está moviendo bolsas y eso es lo que se escucha de fondo, si te lo estabas preguntando. Quizás no lo habías oído, porque tengas unos auriculares de la Renfe. En ese caso, siento esta pequeña intromisión. Mucha, pero muchísima gente está diciendo que el Modern Warfare 2 es una total copia del Modern Warfare 1 del año 2019 Que es un copiar y pegar ¿Y cómo le llamé yo a mi vídeo? Modern Warfare 2 es un copiar y pegar, es un copy-paste de Modern Warfare 2019 ¿Habéis visto? Está hablando de mí, tío, Alpha Sniper está hablando de mí ¡No se puede estar refiriendo a otra persona! Mucha, pero muchísima gente Está diciendo... Bueno, una vez dejada en clara mi necesidad de atención... Eh... <risa> ¡Allá van! Las pruebas definitivas de que Alpha Sniper está hablando de mí. ¿Dónde está la crítica de la gente? Que es igual que este juego. En todo lo demás es prácticamente idéntico. La última crítica que se ha hecho es... No, es que el motor gráfico no es el mismo. Pero yo sinceramente me pregunto... ¿Dónde está ese motor gráfico del que habláis? Está diciendo que el Modern Warfare 2 es una total copia del Modern Warfare 1 del año 2019. Es que se ven prácticamente idénticos. Las animaciones, algunas recargas, todo es muy parecido. Fatalidad. Jeje, <risa> bro. You, you're getting... You're... You're getting... You're getting roasted. Además, la otra super mega hiper prueba fulminante de que estaba hablando de mí es que empecé el vídeo imitándole y eso hace más probable que lo viera. ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo videazo de Call of Duty. Que creo que ahora Activision que esto no lo he filtrado yo, eh. Esto es una filtración que han hecho otras personas y yo estoy comentándola. Compañeros. Bueno, ahora que les manipulé para que piensen que yo tengo el derecho de responderle a este tío, empecemos. Con la muerte de Alpha Sniper. 
Recuerde, nada de ruso. Compañeros, bienvenidos a un absoluto big de Big the fuck. La verdad es que no puedo con tanta hipocresía. Hace unos minutos has dicho que este tío te caía bien. A mí, francotirador Chad, me, me cae bien. Y aquí estás ahora, asesinando la sangre fría. Sin razón realmente, porque él solo ha utilizado argumentos y tú estás recurriendo a la violencia. La verdad es que esto es muy decepcionante. Es que, tío, o sea, ya me suda los huevos todo. Se pone a llover y lo utilizo como recurso cómico, ¿sabes? La venga, <ríe> a la mierda todo. En plan, menos faena, ¿sabes? No tengo que ir a buscar ahí YouTube, sí, Rain, Sound Effects, tal. ¡Está bien! Ya que Alpha Sniper me cae bien, voy a ponerle un silenciador a mi arma para que las balas le hagan menos daño. Además, esto es una promoción que si te suscribes, la metralleta dispara besitos para que no haga daño a, a, a mi amigo Alpha Sniper, que me cae bien. Compañeros, bienvenidos a un absoluto vídeo de emergencia. <risa> Lleva 6 minutos y, y el no último minuto son besitos. Sí, sí, todavía estoy haciendo la intro, ¿sabes? Ay, de verdad, Victor, qué tontería de vídeo. Yo que cuando vuelva a ponerme con el vídeo... Voy a decir, ¡No puedo más! <risa> ¡No puedo más ya con este puto vídeo de mierda, tío! Todo el rato diciendo gilipolleces. A ver, vayamos con los argumentos de Alfa el francotirador para responderlos ya aquí y acabar esta puta basura de vídeo. ¿Dónde está la crítica de la gente? Que es igual que ese juego. A lo cual yo pregunto, amigos... Creo que todos estamos de acuerdo en que la época dorada de Call of Duty contempla desde el Call of Duty Modern Warfare 1, el original del año 2007, hasta el Call of Duty Black Ops 2. Esos años fueron los dorados. Curiosamente, si nos fijamos qué juegos componen esos años dorados, ¡ostras! Si es que el Call of Duty 5 es lo mismo que el COD 4, pero en la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, no es cierto eso de que en la época dorada nadie se quejase de que los juegos fuesen clónicos. Había gente que se quejaba bastante. De hecho, una de las mayores críticas a Call of Duty siempre ha sido que sus juegos son todos iguales. ¿Cuántas veces habéis visto a la gente decir es que siempre reciclan las mismas armas o las mismas animaciones de recarga o los mismos mapas o los mismos gráficos? Siempre se ha dicho. Pero está bien, Alpha, te Compro que nadie se ha quejado nunca del apartado gráfico de World War porque sea básicamente Modern Warfare 1 con un cambio de ambientación. Pero ahora bien, también podríamos decir que Call of Duty Vanguard es básicamente Modern Warfare 2019 con un cambio de ambientación. ¿Y habéis visto a alguien quejarse del apartado visual de Call of Duty Vanguard? ¿Habéis visto a alguien decir, joder, tiene los mismos gráficos que Modern Warfare? Creo que nadie se ha quejado de eso. De lo que nos estamos quejando ahora es de que Modern Warfare 2 tenga los mismos gráficos que Modern Warfare 1. ¿Y qué pasó en esa queridísima época dorada? Es que el Modern Warfare 2 sí que es verdad que tiene una notable mejora gráfica con respecto al COD 4, pero es prácticamente lo mismo. Así que fue el juego que más... Que más cambios metió, es verdad, pero la base era la misma. Es decir, la base era la misma, pero hubo un gran salto gráfico y hubo muchos cambios, con lo cual nadie se quejó. Sin embargo, en la situación actual no ha habido un gran cambio visual, el juego se mantiene idéntico, de ahí las quejas, y cuando digo idéntico, es idéntico. Pero ahora veamos qué pasó con Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. Ya no te hablo del Modern Warfare 3 con respecto al Modern Warfare 2 original, que es que podría haber sido un DLC perfectamente, o sea, perfectamente, un pack de armas, de mapas y de rachas, era literalmente lo mismo. ¿Y qué problema había ahí? Ninguno, ninguno, jolín, época dorada, quiero decir, ningún problema, todo lo contrario. ¿Por qué ahora hay gente que se está quejando de esto? Yo en lo personal... No lo entiendo. Pues a ver, igual, no sé, se me ocurre que éramos putos niños, sin puto criterio ninguno en esa época. Quiero decir, tío, éramos chavales de, de 14, 13, 15 años que pues veíamos el Modern Warfare 3 y ¡buah, Dios mío, la hostia! Pero espérate, ¿que nadie se quejaba? ¡Yo me quejaba! O sea, mirad este fragmento que hice hace 6 meses, no lo podía tener preparado para ahora. 
en un vídeo de Battlefield 2042. Mi pensamiento crítico brillaba por su ausencia, pero hasta yo era capaz de darme cuenta que Modern Warfare 3 no tenía nada que hacer contra Battlefield 3. Hasta el punto que en las primeras semanas de juego, a pesar de haber comprado Modern Warfare 3, mi estado de la Playstation era Modern Warfare 3 es una decepción. Y mis amigos estaban en plan, pero qué dices, esto es súper guay. El criterio de la gente brillaba por su ausencia. Y es que encima el clip que utilicé para ilustrar mi queja de cuando tenía 13 putos años es precisamente uno en el que se ve que un juego es la copia idéntica del otro. 11 putos años después estamos en la misma situación en la que se ve que un juego es idéntico al otro y yo me quejo en su día en mi estado de la Play 3 y hoy en mi canalcito de YouTube que lo puedo monetizar. No es una cuestión de, ey, pero hipócritas, bien que nos quejabais en 2010, eh, ahora sí que os quejáis, hijos de puta. Que aunque ese fuese el caso, es como, puedo desarrollar criterio en 10 años, ¿sabes? O sea, <risa> puedo empezar a ser una persona un, con un poquito más de cabeza, aunque no lo parezca. Pero es que aún así ya me quejé siendo un puto mocoso, o sea, es que ni con esas, tío. Porque los mejores momentos que hemos vivido de Call of Duty han sido justamente cuando de un juego a otro parecía un copiar y pegar, parecía. Había cosas nuevas, evidentemente, como también lo habrá en este juego, pero la base era la misma. ¿Por qué ahora es un problema y hace unos años eso mismo se llamaba época dorada? Porque éramos tontos. La última crítica que se ha hecho es, no, es que el motor gráfico no es el mismo. Hola, me imita súper bien el alfa, tío. Soy yo literal, me imita tan bien como yo a él ¿Somos hermanos? En cierto modo A ver, para los del final del aula Que no estáis muy al loro Yo os digo, yo, o sea Esto, esto que acaba de decir Lo dice por mí Yo me quejé del motor gráfico Hace aproximadamente unos 100 años Pero yo sinceramente me pregunto ¿Dónde está ese motor gráfico Del que habláis? Porque... Esto se ve muy parecido Estoy haciendo que el Beck de hace un mes Parezca un tío serio, eh O sea, estoy llegando a unos niveles de tontería A ver, señor, no, es que el motor gráfico Es el mismo, tíos ¿Sabes por qué me llevé yo la decepción Al ver que el Modern Warfare 2 Era idéntico al anterior? ¿Sabes por quién me llevé la decepción yo? Por ti Haciendo referencia al nuevo motor gráfico que tendremos este año para Call of Duty Dice que este nuevo motor gráfico simplemente se ha mejorado sustancialmente Es decir, podemos esperar una mejora grande con respecto a la anterior Bien, ¿esto alfa qué significa? A simple vista no demasiado, ¿verdad? Pensad una cosa, el salto que hubo desde el Call of Duty del año 2018 y para atrás al Call of Duty 2019 A nivel gráfico, de animaciones, de jugabilidad Hubo un salto muy grande hacia lo positivo Bien, se estima Se espera algo similar Con respecto al juego del año 2019 Joder Alfita Y me dices que después de esto No hay que decepcionarse si el juego Básicamente es un puto clon del de 2019 La última crítica Que se ha hecho es No, es que el motor gráfico es el mismo. En honor a la verdad, luego de esto Alfa dice que él personalmente cree que el cambio no va a ser tan grande ni de coña, pero que sí que va a ser un cambio sustancial. El tema es que no fue ni una cosa ni la otra, pero es que luego en este mismo vídeo dijo Bienvenidos al bloque 4 de información, al más importante del vídeo. Voy a compartir con vosotros un clip de vídeo, ok, para que tengáis la referencia de lo que... Tenemos que esperar de cara a este año Ahora mismo lo tenéis en pantalla Es la recarga de un revólver ¿Ok? Esto no es gameplay del siguiente Call of Duty Pero es gameplay que os va a permitir haceros una idea de cómo va a ser El siguiente Call of Duty con detalles como estos Eso sí, eh, este rayo que sale en la recarga Pues evidentemente no va a estar claro Esto es una, eh, no sé, una libertad no creativa Que se ha, se ha tomado la persona que ha hecho esta animación um, no esto no es una libertad creativa Que se ha dado la personita Va a decir, eh, le voy a poner un rayo No, este rayo lo ha puesto Porque de no ponerlo La peña se pensaría que es una puta grabación <risa> Vale <risa> O sea, tío De verdad no hay que estar decepcionado O sea, nos prometieron que iban a cambiar El motor gráfico, lo cambiaron, cumplieron Y, dije, y dijeron en 2019 Dijeron, mirad aquí está nuestra verga ¿Qué tal? ¿Qué os parece? 
y ahora prometían lo mismo y no lo han cumplido. Es normal sentirse decepcionado. No es que se veía venir que no iban a cambiar tanto. Joder, pues la última vez que lo dijeron... La promesa se cumplió, tío Yo quería soñar Que igualmente me voy a comprar el juego Porque sí que se ve un pelín mejor Y aparte, seguramente le van a meter muchos modos Y va a ser un juego que tenga cambios más allá de lo gráfico No digo que vaya a ser un Mark of Duty Pero la mentira ha estado ahí Y tú has participado en la difusión de esta mentira Que no pasa nada Porque te habrías creído seguramente en su momento Y que simplemente tú estabas dando la información que te habían dado Pero es que tú tenías esa información Entonces... Es normal sentirse decepcionado, tanto por filtraciones como por fuertes oficiales se ha dicho que había un motor gráfico nuevo. Y, y simplemente no ha sido el caso. Entonces, creo que ser críticos no está tan mal, no lo sé. Amigos, desde el Call of Duty 2 hasta el Call of Duty del año 2019, este último no incluido, el motor gráfico de Call of Duty siempre fue el mismo. Nos comimos el mismo motor desde Call of Duty 2 hasta Call of Duty del año 2019 y tampoco hubo ningún problema. El problema no es el cambio de motor o no, el problema es el nulo avance visual. Así es como se veía Call of Duty 2 y así es como se veía Call of Duty World War 2. Por más que no hubiese un cambio de motor, la diferencia a nivel visual es más que obvia. O sea, tú compárame esto con los trozos de cartón de la PlayStation 2, que es que no tienen absolutamente nada que ver. Fijaos en la cara del personaje del World War 2 y ahora fijaros en la cara del personaje del Call of Duty 2. O sea, quiero decir, el avance visual, aunque no hubiese cambio de motor gráfico, era increíble. El avance visual aquí, sin embargo, es prácticamente nulo. De hecho, parece en el mismo juego. Y se supone que aquí hay un cambio de motor y, sin embargo, aquí no lo hay. ¿Por qué la gente se quejaba de los gráficos del Cold War? Pues básicamente porque eran exactamente los mismos que los del Black Ops 4, es decir, los del motor antiguo. Y como básicamente hicieron un tremendo copia y pega, pues a la gente le sudó los huevos el juego. A nadie habla de él hoy en día. Sin embargo, hoy en día sí se sigue hablando de Modern Warfare 2019. Y es que mucha gente en este tipo de vídeos que hago se queja de que, joder tío, pero los gráficos no lo son todo. Y ya lo sé, dos de mis juegos favoritos tienen gráficos de la Super Nintendo, el Undertale y el Katana Zero. Y son literalmente mi top 2 y top 3 videojuegos, siendo el primero DayZ, que tampoco tiene unos gráficos que te sean para tirar cohetes. Pero gente, en una saga que precisamente se basa en sacar un juego cada año clónico, pues, ¿qué quieres que te diga? Espero que al menos los gráficos vayan mejorando poco a poco. Y soy tan, entre comillas, poco crítico, que me da igual que Call of Duty Vanguard se vea igual que Modern Warfare 2019, porque entiendo que tienen la rotación esta de tres años y tal y cual, pero una vez hecha esta rotación y con tantas promesas de nuevos motores gráficos y demás, espero que cumplan esas promesas y espero que haya un avance visual. Y simplemente no lo ha habido. Así que por eso, Alfa, hay tantas quejas. Dicho esto, gente, espero que seáis lo suficientemente maduros como para no ir a decirle tonterías a nadie, ¿vale? Porque este chaval me cae de puta madre, ya lo he dicho 50 veces. Y nada, eso. Modern Warfare 2019 fue el Call of Duty perfecto. Vino con un nivel de personalización como nunca antes lo habíamos visto en la saga, con unos gráficos y un cambio de motor que se notaba por fin de verdad. Y con una jugabilidad que nos hacía sentir por primera vez en esta saga el peso y el retroceso de las armas. Y te preguntarás, ¿cómo puedes pronunciar tan mal la S? Y te diré, es que tengo unos brackets que no me están dejando hacer el vídeo. <risa> lo siento, de verdad, eh. Posteriormente salieron Call of Duty Black Ops, Cold War y Vanguard los cuales intentaban llegar al nivel de Modern Warfare 2019 pero no lo conseguían y es que a pesar de que este Call of Duty tiene 3 años de antigüedad simplemente sigue siendo el número 1 simplemente es el rey de la saga decir que este es el cod más satisfactorio es quedarse corto ¿Y qué podía hacer Modern Warfare 2 para superarse a sí mismo? Modern Warfare 2 lleva los elementos que hicieron grandes a Modern Warfare 2019 más allá. Este fue el primer contacto que tuve con el juego. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero cómo suena esto de fuerte, Dios santo, la madre que me parió. El Modern Warfare 2019 sonaba espectacular y contundente, pero esto va todavía más allá. Wow, los pasos como se escuchan, tío. 
Sagan podían mejorar los pasos desde el Modern Warfare 2019. O el sonido en general. Y es un salto adelante esta mierda, ¿eh? O sea... Qué guapo. Guau, wow, el sonido de la recarga. Y te parece que suena contundente esta escopeta. Pues espera a escuchar esto. Guau, salvaje esto, tío. Estaría guapo ser la mitad de bueno con las animaciones. Pero esto va mucho más allá de mejorar lo que ya teníamos. Y es que se han incluido muchas nuevas mecánicas. 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 No puedo, tío. Quiero pronunciar la puta S, tío, y no puedo. En fin, han añadido mecánicas nuevas al juego. ¿Qué coño? ¿Qué es ese cambio de arma tan guapo? Perdonad, chicos, me he emocionado un momento de escuchar este clip. Porque me da mucha nostalgia, tío. Cuando la semana pasada podía pronunciar la puta S. ¿Qué coño? ¿Qué guapo eso? Pues bueno, ahora básicamente tienes un cambio de arma mucho más rápido a tu secundaria mediante esta mecánica. Cuando vi en los gameplays que volví al Dolphin Dive, pensé que con eso eliminarían el dash, pero ahora puedes hacer ambas. Ahora, cuando interrumpes una recarga saltando un muro o sprintando, puedes seguir desde el paso anterior en vez de empezarla de cero. Y esta es una mecánica que ha sido criticada por alguna gente, pero a mí en lo personal me gusta, me parece que hace el juego más realista y que aparte, pues joder, te da una cierta ventaja. Porque no tienes que empezar de cero una recarga Imagínate tener que hacer esto con una ametralladora pesada Aún así yo personalmente dejaría que la mecánica fuese opcional Y que cada uno desde el menú pudiera elegir cómo quiere recargar Hay un nuevo tipo de granada táctica Como las cegadoras y demás Pero que te electrocuta y que te obliga a seguir disparando sin apuntar Esto puede joderte bastante, porque aparte de ralentizarte y creo que causarte algún tipo de daño leve, te obliga a vaciar tu cargador y, en contra de tu voluntad, tienes que recargar. Pero si eres un jugador inteligente, puedes probar a utilizarlo a tu favor. Otra nueva mecánica es la del señuelo, la cual básicamente crea una distracción para el resto de jugadores. ¿Qué coño era eso? Y me gusta porque esto hace que el juego sea un poco más táctico. Una vez jugando de Z, me metí en una casa que estaba llena de cadáveres y me encontré uno con una posición peculiar. Está abierta la puerta. Veo cuerpos. Hostia, qué susto, tío. <risa> ¡Qué puto susto! Mientras estaba looteando los cadáveres, no me preguntéis cómo, pero me di cuenta de que había alguien cerca. Hay alguien aquí. Me puse a apuntar a la puerta aprovechando mi situación de ventaja. Yo había detectado al enemigo, pero él no me había detectado a mí. Pero las temperaturas en el mapa eran bajas y mi personaje hizo un escalofrío, lo cual delataba mi posición, eliminando completamente el factor sorpresa. Mierda, acabo de hacer ruido de... de que estoy al lado. Había perdido la ventaja táctica. Yo sabía que el enemigo estaba, pero él también sabía que lo estaba yo. Así que, ¿qué podía hacer para seguir jugando con ventaja? Pues un señuelo. Recordé que al entrar a la casa me había asustado con un cadáver pensando que era un jugador vivo. ¡Hostia, qué susto, tío! El cadáver estaba justo detrás de mí y si yo me ponía cuerpo a tierra, parecía un muerto y él parecía un vivo. Voy a utilizar el cuerpo del tío. Como trampa. Mi señuelo funcionó, y es que mirad dónde estaba mirando ese tío. ¿Me estaba mirando a mí? No, estaba mirando al cadáver que yo tenía detrás. Sí, estoy cerquita. He utilizado como trampa al otro cuerpo, tío. Tiempo después, alguien escuchó los disparos y se acercó a mi casa. Y de nuevo volví a repetir la misma estrategia, pero esta vez fue incluso más efectiva. No para, tío. Ah, sí. Otra. Buah, soy una, soy una puta máquina, tío. Mi enemigo fue más rápido que yo a la hora de reaccionar para disparar, pero mi estrategia me hizo ganar la situación porque ese tío no me disparó a mí. Disparó a lo que se pensaba que era yo, mientras yo me hacía pasar por uno más de los muchos cadáveres que estaban en el suelo. No creo que con los maniquíes de Modern Warfare 2 vayas a poder hacer jugadas tan chulas, pero oye, todo lo que sea añadidos tácticos y parecerse a DayZ, bienvenido sea. Y hablando de parecerse a DayZ, ahora la animación de lanzar una granada también se le parece bastante. 
Vale. Y en mi opinión personal así mola más porque te puedes hacer una idea de la trayectoria de la granada simplemente con una pequeña ayuda visual que no está hecha con el HUD, sino que está integrada de forma realista. ¡Oh, qué guapo lo de la granada! En plan de Z. Y por último tenemos la nueva mecánica de agarrarte a los muros. Buah, qué guapo esto. A ver, ¿podría sacar una secundaria? ¡Hola! ¿Puedo asomarme? Creo que si tuviera una pistola... Podría, podría utilizarla. Pero qué guapo. Esto me gusta bastante, no tanto por lo que representa a nivel de mecánica, sino por la libertad de movimiento que te permite tener el juego. Un soldado en la vida real podría hacer perfectamente esta acción, pero nunca he visto que puedas hacer esto en un shooter. Bueno, al menos no en un shooter en primera persona. Y me gusta el detalle de que no solo se adapte a las superficies inmóviles como pueden ser una pared, sino que también puedas hacerlo en un vehículo en movimiento. ¿Qué coño, tío? Está guapísimo esto. Además, mola bastante el hecho de que puedas utilizarlo ya no simplemente para quedarte subido en una pared, sino para también tener un movimiento más ágil, como más de parkour. No sé, tío, es una mecánica que está bastante guay. Mirad la reacción de mi sobrino cuando se dio cuenta de que puedes utilizar la secundaria mientras estás subido en el muro. Qué guapo, ¿eh? ¿Qué dices? Ya para acabar el vídeo, os voy a poner las últimas mecánicas jugables. Modo en tercera persona. Está curioso. Jugar así. Y la última mecánica es Te fumas un porro y corres mucho Oh, es un táctil limitado. Qué pasada, ya se lo voy a ver. Guau, qué pasada esta ventaja, ¿no? Estos sí que son mejoras de tanto. Y hasta aquí las cosas nuevas. Eh, no, es, no, es, no es tan copy-paste al final. No es tan copy-paste. Pero sí que es un poquito copy-paste. Así que mira este vídeo. Estoy hasta apoyada de hacer este vídeo, tío Se nota mucho Muchos han hablado de los múltiples bugs que tiene Battlefield 2042 Yo mismo he hecho un vídeo en mi canal Hablando únicamente de ese aspecto Pero, No debería estar Como Ayuda, no sé qué ah. Porque si no, ¿quién cojones me va a revivir? Si estoy aquí hecho una mierda No debería estar pidiendo auxilio pero no he visto a mucha gente hablar de que Modern Warfare 2 también tiene bastantes bugs. Pero tío, y esto es solo el principio. Texturas que bailan constantemente. Pero qué coño le pasa a las texturas. Justo esto pasa de constante. Es como que a ciertas texturas les da por parpadear todo el rato de forma super random. Y aunque algunos de estos clips sean de la beta, esto pasa también en el juego final. De hecho, rebobinando en este mismo clip, podemos ver otro bug. Y es que la recarga de esta K47 está completamente bugueada. Pero no, big the fuck. Esto es una referencia a la recarga de telequinesis del Battlefield 5. Ay, tontito, que no te la sabías esta, eh. Como os decía, los bugs no solo son visuales, sino que también afectan a nivel de mecánicas. Y para mí, estos son los peores. Por ejemplo, en este caso el juego me está diciendo que tengo el arma en automático. Sin embargo, cuando disparo... Me quedo completamente vendido. Rápidamente empiezo a clicar el ratón como un loco para disparar como si estuviera en automático. 
Finalmente, tras recargar, decido matar al enemigo con la secundaria, ya que estamos en corta distancia y esta es automática. ¿Por qué me dice que está en automático el arma? Si no, claramente no lo está. ¿Qué? En esta ocasión me salió bien, pude matar al enemigo con la secundaria, pero te puede pasar esta mierda y es frustrante de cojones. ¿Por qué está en semiautomático otra vez? Confío tanto en mi habilidad que dispararé una sola vez. Y si fallo, aceptaré la muerte. Todo épico, ave. Las cámaras de muerte tienen el mismo bug visual que las texturas. Fijaros en el recuadro. Solicito un vuelo de reconocimiento. Y además, en este mismo clip podemos ver también bugs tan variopintos como este. Volviendo con los bugs en las mecánicas, mirad esto. Claramente había acertado desde el primer disparo, pero el juego ha decidido no tenerlo en cuenta. Luego tenemos bugs tan divertidos como... animación de recarga, la verdad. Pero, oh, amigos, he dejado los mejores bugs para el final. Haciendo gala de mi malísima suerte, tenemos que estamos en el mapa más grande de Call of Duty y lo primero que hace el mundo es tirarme un misil a la puta cabeza. Como que no hay mapa para aterrizar el puto misil, ¿sabes? Pues bueno, justo me tiene que caer a mí en la puta cabecita. Tío, va. O sea... El mapa es grande, no, lo siguiente Justo me tiene que caer a mí el puto misilito en la puta cabeza, tío Y tú ahora me dirás Pero what the fuck, eso no es un bug pequeño mío Te quiero Eso es que tienes la suerte de una puta mierda Pinchada en un palo Y yo te diré, sí Pero esto sí es un puto bug Un pequeño puto bug que me trae recuerdos de Battlefield 2042, de hecho Me aparece Déjame aparecer en el puto helicóptero Aquí básicamente el juego me dice todo el rato Eh, que hay alguien en el helicóptero que está en tu squad Así que no puedes aparecer en él Y veis que abajo a la derecha pongo que, que esto es una beta o algo así No, esto es el juego final Así que... Chúpenme la puta polla, genios No quiero que vas a hacer el compañero idiotita pequeño Quiero aparecer en el puto avión no en el compañero de mierda, gracias, joder No es hasta que el tío no decide lanzarse del helicóptero que no puedo subir en él Porque está solapado su icono con el del propio helicóptero Y ah, como él está en combate, no puedes aparecer en él tampoco, así que te jodes Esto me trae recuerdos de una época muy oscura <coughs> He dicho ya que me está un poco, mira Pero... Hostia, qué guapo este clip ahí bien editado y tal. Joder, qué recuerdos, tío, de cuando sabía hacer vídeos. Este, sin embargo, es el clip más duro de todos. Estaba en un vehículo, concretamente en una especie de tanque. Y luché con todas mis fuerzas junto a mi artillero para vencer a otro tanque. Le disparábamos constantemente, de repente apareció otro vehículo, pero por suerte era un vehículo aliado. En fin, era una situación de riesgo. Podía sentir como algunos enemigos estaban cayendo cerca de mí con su paracaídas, y los detectaba, de hecho, con mi radar. Era una situación peligrosa, pero de repente, y sin previo aviso, conseguí destruir a un vehículo enemigo. Lo malo era lo que pasaría después. ¿Qué? No se logra ni él. ¿Qué ha sido eso? 
Año 2019, sale Modern Warfare 2019, yo veo el gameplay y... ¡Oh! ¿Pero qué ocurrió aquí? ¡Me implosionó el ano! Tarde o temprano es algo que iba a suceder y mejor que fuera con un videojuego que con otra cosa. Hice un vídeo hablando de lo mucho que me había impresionado Este nuevo Call of Duty se ve bastante más realista que los anteriores Comparemos el multijugador de Modern Warfare 2 Y cómo se sentía disparar con una pistola Con cómo se siente hacerlo en este nuevo Call of Duty Dios, es que me encanta Mirad ese retroceso, el peso del arma Es que se nota todo, joder Es que se nota todo, joder Tranquilo, venga falta el 2019 Que ya sé que hacías vídeos de salseo y tal Pero hombre, tampoco vamos a perder las formas aquí, ¿no? Bueno, tres años después salió el Modern Warfare 2 y eh, pues básicamente era una puta copia del Modern Warfare del 2019 Y así lo expresé en uno de mis videos, ¿cómo no? El tema es que tanto filtraciones como fuentes oficiales Nos habían hablado de que iba a haber un cambio gráfico increíble Que de hecho habían hecho un nuevo motor gráfico Que nos iba a dejar el ano abierto a todos Pero yo sinceramente me pregunto ¿Dónde está ese motor gráfico del que habláis? Porque... Esto se ve muy parecido Y es que el cambio en 2019 fue una cosa brutal Pasamos de tener un juego que parecía Fortnite A un juego que competía con la vida real Sin embargo, Modern Warfare 2 Pues era básicamente lo mismo Que Modern Warfare 2019 A esto se me podría responder con lo que dije en el vídeo del límite gráfico Hombre, ¿por qué te quejas tanto De que no mejoren los gráficos si ya estamos Muy cerca de la perfección? Si ya casi se puede comparar con la vida real El problema es que Toy Story 1 Ya era un producto casi perfecto visualmente Y si rozas la perfección, tu marca de mejora se ve limitado. Quizá lo de ahora se vea increíble, pero es que lo de antes también se sigue viendo increíble a día de hoy. Con esto no quiero negarle sus grandes virtudes a Battlefield 5, pero es que mejorar desde la perfección es complicado. Y sí, claro que es difícil mejorar desde la perfección, si yo no te digo que no, pero es que no has estado atento al vídeo, esta peña nos estaba prometiendo oro aquí. ¡Me estaba prometiendo oro aquí! Tranquilo, me da falta de 30 segundos, que yo entiendo que ya no sabes hacer vídeos y necesitas como meter clips del pasado, ¿no? Para, digamos, revivir un poco lo que es, eh, lo que era el crear contenido y tal, ¿no? Pero, hombre, no sé. Tampoco vas a perder la responsabilidad afectiva con tus oyentes, ¿no? Que alguien podría escuchar estos gritos y decir, joder, me va a dar como una especie de ataque de ansiedad o algo así. Bueno, la cuestión es que esta peña prometía aquí el oro y el moro. Nos habían hablado de que iba a haber un cambio gráfico increíble. Y la cosa es que no, no lo había. Y en este caso... Tuvieron para trabajar en el juego tres años. Ahora han tenido uno. Modern Warfare 3 <ríe> es una putísima mierda, hermanos. No me gusta. A ver, yo la campaña del Modern Warfare 3 ni me la he pasado ni tengo pensado pasármela A no ser que sea para hacerle un vídeo rajando de ella Porque probablemente sea una puta basura ya que todo el mundo lo está diciendo Y a veces la mayoría no tiene la razón Pero creo que cuando la mayoría decía que el Cyberpunk estaba lleno de bugs en, el, en la salida Pues algo de sentido tenía, ¿no? La cuestión es que no he jugado la campaña Pero sí que me he visto el primer tráiler gameplay de la campaña que sacaron hace cosa de un mes y ya desde ahí se podía ver un poco lo que es este juego Básicamente un reciclaje absoluto del OG Modern Warfare 2 del 2009 y del Modern Warfare 2 del 2022 De este último lo que han sacado básicamente es, es toda la base Todo lo que sería la base tecnológica del juego No me refiero a la ambientación sino me refiero a lo que compone el juego en sí Las armas, las animaciones, el motor gráfico Todo está calcado del Modern Warfare 2 ¿Y por qué os preguntaréis? Pues por porque esto estaba pensado para ser un puto DLC <risa> del juego anterior y del DLC han hecho ahí brujería, magia negra, ¿no? Un poco artes arcanas, ¿no? Y te han sacado un juego. <risa> Todos sabemos lo poca vergüenza que es Activision, ¿no? A lo largo del tiempo siempre han estado reutilizando absolutamente todo. Que si animaciones de recarga, que si armas, que si mapas, que si... No sé, absolutamente todo. Esta peña es experta en reciclar. ¿no? Básicamente cada juego es un remake del anterior Es que quiero decir, mira de esta mierda no, no sé vosotros, pero a mí me da hasta un poco de cosa Este es el tipo de cosas que Como que dan cosilla, pero ¿Quieres volver a verlo? Porque no te lo puedes creer ah, Vamos a verlo de nuevo Como diría C de Ciencia Fascinante pero es que lo nuevo es incluso peor, o sea, mirad esto Primer gameplay trailer de la historia de Call of Duty Modern Warfare 3 
¿En qué sitio estamos? ¡Oh! Pero si sí es exactamente el mismo lugar de una misión del Modern Warfare 2 Han pasado ya muchos años O sea, ya la gente no se va a acordar, me imagino, ¿no? O el que se acuerde, pues, ja, ja, será un tributo para él, ¿no? Dirá, wow, qué nostalgia, me acuerdo de cuando... Sí, es que guay ¡Hijos de puta! Es que no se puede confiar en esta gente No se puede confiar en esta gente Te hacen un juegazo de la putísima hostia en el 2019 Al igual que hicieron en 2007 Y a partir de ahí, copiar, pegar, copiar, pegar Ya van dos veces que lo hacen, ya van dos putas veces que lo hacen, tío, y no aprendemos vamos a llegar al 2030 los juegos ya apenas les van a vender una mierda, van a hacer un cambio de motor gráfico, se la van a sacar van a hacer así, pa, en toda la mesa y nos la van a volver a colar con el copiar y pegar, y lo peor es que la gente se va a olvidar y les va a volver a comprar los juegos como siempre iremos por la play 8, los juegos serán igual que en la play 6 y a nadie le importará una mierda, no cerda fuck, pero es que ahora es muy diferente porque entras al sitio haciendo rappel y tal, no eh, y en el juego inicial pues entrabas con un helicóptero eh, por la parte de arriba es completamente diferente Además, en la misión de ahora es de noche Y antes será de día Chúpame los huevos Este vídeo no tendría que haberlo hecho como Hace, no sé, dos meses <risa> ¿Qué hago comentando esto ahora? Por otro lado, ha salido mucha peña en Twitter Sacando capturas en las que básicamente podemos ver Lo que os decía Literalmente es el mismo puñetero juego con algo menos de contraste. Eh, pero ve, eh, puedes poner un cartel a la izquierda y otro a la derecha que diga cuál es cuál, porque es que son muy similares y yo la verdad es que no sabría decirte si el 3 es el de la izquierda o el de la derecha. Te lo haría, pero es que yo tampoco. No sé cuál es cuál. Si lo hago será como tirar un dado, 50% de posibilidades. El mismo tío puso otro tweet que era básicamente un copiar y pegar del anterior, eh, como el Call of Duty, que también es un puto copiar y pegar, pero en esta ocasión añadió algo. ¿Cuál de los dos se ve mejor? Intentará matarte a la mínima que te descuides Y como podemos ver, otro copiar y pegar de Modern Warfare 2 between Modern Warfare 3 ¿Cuál es cuál? Y a mí qué pollas me cuentas, hermano Es gracioso porque un tío decía Bueno, por lo menos han cambiado el color de las letras de los nombres de los enemigos y aliados Estaba en su casa jugando a encuentra las siete diferencias Pero la cosa es que ni siquiera es eso eh, Simplemente puedes cambiar el HUD del color en todos los juegos según lo daltónico que seas Y por último estarían los mapas Aparte de que el juego tiene las armas del Modern Warfare 2 del 2022 Tiene los mapas del Modern Warfare 2 del 2022 Y los mapas del Modern Warfare 2 del 2009 Esta frase me ha costado decirla Joder O sea, es un juego nuevo Basado en dos juegos antiguos Que los dos eran un Modern Warfare 2 Y uno era el reboot del otro Es... Eh... <risa> Lamentable, se queda poco, se queda corto, quiero decir Yo sí que, yo sí que me quedo corto, me cago en la puta madre El retraso mental que no tenía hablar ya Y ya está, gente, esto ha sido el vídeo de hoy Intentará matarte a la mínima que te descuides Es un personaje, este vídeo tocaba para hace eh, tres meses Cuando el Modern Warfare 3 no había salido y este vídeo tenía algún tipo de sentido Pero esto ya lo sabéis todos, lo que he dicho aquí Espero que al menos haya sido entretenido Ha sido entretenido, Nina Ha sido entretenido, Nina Di, di algo, di algo, di algo, por favor, di algo, Nina, por favor, que el vídeo no quedará tan gracioso y necesita visitas y alguien te tiene que pagar la comida, ¿verdad? ¿Eh? Guapa.